Hello， 这里是二零三六。那么这节课呢，我们来学习一个目前商用中用的非常广泛的渲染器，叫 Octane。那么在进入 Octane 之前呢，我们先回答一下以下三个问题。你知道同学呢就可以跳过了。那么第一个问题，什么是渲染器？哦，我们点一下这个设置。我们之前一直使用的渲染器是叫 p r e r e n d e r 那么 CD 啊，它有很多种不同的渲染器，可以看到它有标准渲染器，有物理渲染器，还有我们的 p r e r e n d e r 渲染器。那么渲染器之间，它利用了你的计算机的资源是不一样的。像标准渲染器和物理渲染器，它利用的是你电脑的 CPU； 而我们的 p r e r e n d e r 渲染器呢，利用的是你的 GPU。也就是说，一个用你的是中央处理器，一个用你的是你的显卡。但是现在呢，由于显卡配置越来越高，大家更加倾向于使用显卡的渲染器。这样的话就可以实时操作你的这些物体，能很快的给予反馈，就跟你玩游戏一样的啊，可以实时看到有有这个光影的变化，而不需要等那么久了。那么我们这里介绍的 Octane 渲染器呢，也是跟 p r e r e n d e r 一样的，是基于你的显卡 GPU 而进行运算的渲渲染器。那么在不同的渲染器之间呢，材质是不能通用的。也就是说，我 p r e r e n d e r 啊，我创建的一个材质，那么这个材质呢，你用 O Octane 渲染器是读不了的，只有 p r e r e n d e r 才能读。那么第三个问题 ，Octane 的优势是什么呢？为什么要用 Octane？ 我们来看一下 Octane 渲染器的官方网站。Octane 这款渲染器的优势主要在于它操作很简单，而且会帮你算的特别真实，出效果特别快，而且实时交互特别流畅。同时，它可以支持材质功能也比较多，基本毛发、烟雾什么的都能实现。同时，摄像机呢也自带特别多的调色滤镜可以给你使用。整体来说是一个综合水平非常高的渲染器，大部分一些从业者、商业作品都是由这款渲染器完成的，备受设计师们的青睐。比如最开始我给大家展示的那些我的作品，都是由 Octane 完成的。包括萌萌头直播里的一些从业者，几乎都在使用 Octane。正版每个月呢也就一百多块钱，所以真正能提高很多的这种生产力，不必纠结于很多这种技术上的问题了。那么我们这里呢使用的是 Octane 的试用版，我们找到 Render， 然后点 Octane Render。然后呢，找到 try 试用，好，试用的话把它改成试用版 demo， 好，它会出现两个版本，一个版本叫 standalone edition 独立版，还有一个叫 fully integrated plugins 插件版。如果你购买了这个正版的话，你独立版和插件版都要同时下载。但是由于我们现在使用的是呃试用版，所以试用版的话，它只需要下载这个插件版就好了。我们找到插件版里面的 c i m a 4 D， 然后找到 download。然后大家放心，网网速慢的同学呢，可以直接使用我提供的这一个安安装包，不需要在这个网站上去下载。我们下载好了呢，它是一个解压缩文件包，它有一个叫 CD Octane 的文件夹，看到里面有特别多的东西。其实这些呢，都是对应不同的 CD 的版本。然后我们这里使用的 S 2 2那我们把这个文件夹先解压到桌面，然后我们按住 Ctrl 加 X 剪切，把它放哪里呢？我们找到 CD 的安装文件夹 ，Maxon c i n e m a 4D R 2 2然后呢，其实，在老版本里面，它这里会有一个叫 Plugins 的文件夹，能给你放插件。但是新版本没有了，我们自己建一个就好了。右击新建文件夹。那这个文件夹的英文是 P L U G I N S Plugins， 就是插件的意思。我们新建一个，双击，我们把刚才的 Octane 文件夹粘贴到里面。然后粘贴好以后呢，其实这个文件夹能放其他不同的插件，不一定要放 Octane， 其他的插件都可以放在里面。我们双击进去，现在才有这么多版本的，我们只需要留 S 2 2的，所以我们选择第一个，按住 Shift 删除所有的，这样就可以了。我们在 C 里面发现，哎，什么东西都没有。那么这个时候我们就重启 C D， 再打开一下。好，重启以后呢，你发现这里多了一个 Octane， 说明你的插件安装成功了。好，你随便点一下，点开一个东西。哎，他发现还让你去下载一个 N 卡的一个什么什么 QDNN 的东西，然后呢，你可以直接点下载下，把它下载来。但是我建议这，因为有些朋友可能网速不好，你是可以直接点，把这个下载链接复制到剪贴板点一下。然后呢，我们打开网网页 ，Ctrl 加 V 粘在上面，我们把这个下载下来。然后大家放心，这个文件呢，我也提供给大家了，所以大家呢直接使用就好了。好的，花了很久把它下载好了，我还是进入 Plugin 文件夹，找到 Octane。然后把刚才下载好的那个东西啊，把它放到这个里面，好，粘贴到里面。粘贴好以后呢，我们再进入 C D。这个时候，我们应该可以随意点击了。哎，东西就出来了。那么我们就可以正式使用 Octane 渲染器。首先呢，我们需要把这个渲染视图设成跟之前 Prender 是一样的。
我们这里点击 Octane， 然后点开这个 Live View Window。那么这一个呢，其实是咱们渲染器和渲染出画面的窗口，也是最常用的。我们直接点这个三个杠，按住不动，把它拼到这个地方松开。哎，那么这个呢，就会跟我们 Prender 是一样的，你左边可以简易随意移动摄像机，而右边这个渲染呢，也会跟着一起移动，啊，这样能方便大家操控。然后呢，我们把这一个视图啊，把它保存一下。我们点击 Window， 然后 Customization， 然后我们找到将这个东西另存为，另存为叫。Octane 保存，那么以后可以就直接从这里，哎，调用 Octane 的渲染这个窗窗口，啊，特别方便。好，那这里我们创建一个方块，这个方块再创一个地面，好，我们把地面拉大点，一千四，一千四，把方块放到上面。那么我们怎么把这个画面渲染出来呢？我们 Octane 这里有一个这样子的 Octane 的图标，你点一下，哎，这画面就来了。这个大家说一下，咱们使用的试用版的话，你会有水印，而且呢，这试用版的分辨率它是锁成一千的分辨率，所以它只会显示这个地方。然后你会发现上面有两个变很黑的地方，所以你可以使用 Option， 然后点 Configure， 找到这个透明度两位零啊，上这个上下的话就不会有了。这仅限于试用版。那接下来呢，我将会用正式版给大家讲解。然后我也建议，你觉得这个渲染器不错，你就去付费，然后获得它的这个正正版就可以了，钱交了。水印没了，然后它的视窗呢也可以跟我们的摄像机是一样的啊，这就是交钱的好处。<笑>好，那接下来我们直接打开我们第一节课的呃模型，我们重新把这个材质上面看它是怎么运作的。好的，我们这里首先打开我们的桌子场景，点 File， 打开，我们直接打开最终的这个桌子零四渲染。打开以后，我们这个桌子呢用的是 p r a n d e r 渲染器，所以我们需要把它 p r a n d e r 这个材质全部删掉。那么删材是什么办法呢？如果你直接删除这里的材质，然后按住 Delete 键。发现这里出现这么多问号，也就是说，发现这个材质就丢了，所以你还需要在这里把这边的这些标签也删掉。哎，选中删掉，选中删掉，这样的才是完全清除掉你的材质了。我们把这个完全删除的材质部分，我们这里文件另存为，另存为叫桌子零四渲染 octane 啊。我们用这个文件用 octane 复原一下，我们还是找到我们的刚才存储的 octane 的面板。我们这里直接点这个啊，可以渲染出东西出来，哎，发现直接载入出来了啊，它特别快。然后大家要注意一下 ，Octan 这边的摄像机跟左边的渲染是联动的，所以你要小心。当然，我也可以创造出这边跟这边不不联动的，像之前做薯片、做其他那种场景的那那样子情况，我们后续再说。那么 Octan 渲染器跟 p r a n d e r 什么差别呢？那么它一开始 p r a n d e r 它会给你一个环境啊，把你的物体照亮 ，Octan 也给了你一个环境，但这个环境呢，颜色是全白的。所以你可以在这个设置这个圈圈啊，找到这个 setting setting 里面呢，能找到这个 E N V， 就是这个环境的缩写。里面它默认环境是白色，我建议大家呀，这里就改黑色就好了啊、哦。点确定，就直接渲染就是全黑的，你不用慌张，这是正常的，因为你没给灯光呢，那肯定就是黑的，是吧？那接下来我们就要一样的给一个环境光源。那么环境光源该怎么给呢？在 p r a n d e r 里面直接用这个天空就好了。Octane 的话，它有自己的这个天空，也是自己的环境。点物物件 Object， 它有一个 HDR 环境 ，HDR Environment， 点一下，点了以后，它是以这个标签的方式继承在这个地方了。点这个标签，然后它问你，哎，你上什么样的环境？一定要点进去，点三个点，加在我们提供的这个之前的 HDR， 好，然后你的环境就加载进去了。然后你可以点这个向上的箭头，回到我们这个标签的最初始的这个位置。这样的话，你可以旋转 x y， 还特别方便，可以直接再去旋转的，就那就不需要像之前在这里旋转了啊、哦，因为这个旋转不太准确，所以我们直接在 Octane 它给你的这个旋转的地方旋转就好了，还还是挺方便的。当然，这个强度也可以调啊，就是亮度了啊，全部都集成在上面了。那接下来我们就上材质，我们简单的这样子调了一下，你可以直接记我这个值。也自己调，看到它渲染的就非常的柔和，是吧？那么 Octane 材质该怎么创建呢？我们看一下 Octane Materials， 它有这么多种材质类型。我们复原一下 p r a n d e r 的这个材质。我们知道呀 p r a n d e r 你直接新建一个 Node 材质啊，它创建进去它是有点反射的。其实这个材质跟 Octane 的这个叫叫 Glossy 材质是一样的 ，Glossy 就是有有点反射的这个材质。你点一下，直接创建一个 Glossy 材质。我们把这个 Glossy 材质呢丢到我们的。这个桌子上，好，这个桌板桌都丢了，看到，嘿，就有点这种反射的感觉出来了
，是吧？当然，我们可以使用双击它，使用层材质的方式上好我们的每一个贴图。但是我建议大家是利用节点 ，Octane 的节点怎么调出来了？找到这个材质，它有一个 Octane Node Editor。Octane 的材质编辑器，点一下，哎，发现跟那个 Prime 的是一样的，是吧？把这个展开。那么 Octane 有个好处就是说，它只会显示一个，不会像 Prime 的显示两个，省得麻烦。它显示一个，那么这个就是我们的 Glossy 材质了。当然 ，Octane 还有很多种材质类型，我们这里呢主要专注于前三种 ：Diffuse、Glossy 和 Specular。那么我们要载入一个木纹的贴图，那我们可以想一想，哎，那 Octane 里面是不是也有叫 Image 图片的这个节点呢？那也是有的。我们会直接在这里搜索。Image 啊，这里有个第一个 Image Texture 拖出来就有了。当然，你不想搜索也是可以的，你直接右击找到啊，材质材质第一个 Image Texture 图片材质，一样的也是三个点，我们还是上我们的这个木纹，把它上到那上哪里呢？它没有一个叫那个颜色的地方啊啊，其实颜色这个称呼感觉是不准确的，其实应该叫 Diffuse 啊，漫射。我们把这个上到漫射上，其实漫射就是这个颜色，哎，发现就有了哦。那么接下来我们可以把同样的步骤，我们上的地板和我们的这个墙面，那么再新建一个 glossy 材质，把 glossy 材质这个就叫啊地面，之前这个叫木头，可以看到你。你随意切换这个材质啊，右边的这个节点也会跟着切换到对应的这个材质。我们找到地面。还是用这个图片节点，当你可以在这里拖出来，这里有个 image texture， 你直接拖出来也是一样的。然后我们还是，哎，上我们这个地面的贴图啊，所以都是操作是一样的啊，上进去，把链接到 diffuse 上，然后把这个贴图贴到地面上，发现一拉伸了啊，简直就是一模一样，是吧？然后呢，我们把这个改成 cubic， 啊，就好点了。然后呢，这个背景背景墙就其实就是个白色。那么我们这里也可以直接新建一个 glossy。那么这个 glossy 呢，叫墙。把这个墙面呢，直接放到背背景这里，放一个。然后这个小方块也放一个。那这个墙面的颜色呢，我可以稍微改一下。但是改颜色怎么改呢？我们可以直接在这里找到 diffuse， 它也是可以改颜色的啊。改灰一点，确定。那么这个材质复原呢，就差不多做好了。接下来我们可以简单的微调一下我们的灯光，找到这个啊它的环境的这个标签，可以简单的移一下，就感觉上就能复刻咱们的这个效果了。Octane 一个强大之处就是说，它不需要渲染，它就能调色。怎么调色呢？我们找这个摄像机，我们右击找到 CD Octane， 它有一个叫 Octane 的摄像机标签，你点一下，这个摄像标签能干什么呢？它里面有一个。哎 ，camera imager， 你点一下，把 camera imager 打开，发现就可以调整你的灯光的东西了。比如说，可以调曝光，哎，可以调这个哦，边边缘这种遮黑都能调啊、哦，什么效果都能调，还有饱和度，所以直接在这里就能调这个画面效果，不需要渲染的，特别方便。而且呢，它还预设了特别多的这个啊、呃、滤镜，随便点一个，看嘛。就是就就就就跟你手机自拍呀、啊，有很多这种滤滤镜一样，它都给你预设了。比如说我选一个，看到这效果就特别好看了。我都不需要调什么，直接选个滤镜就完事那么接下来我们该怎么渲染呢？我们点下这个设置，设置它这个采样呢是以一百二十八。然后我们之前有知道这个采样什么意思，那我们把采样抬高点，比如说五百，抬好了，关闭。那么这个时候我们可以渲染了，哎、呃，渲染是都是一样的。首先你要把渲染器把它改成 Octane 渲染器，那么保存。保存到啊 PNG 格式，把它桌子渲染，我们可以桌子渲染零一，然后画一杠 octane， 然后我们再点这个播放键，哎，它就渲染出来了。好了，我们就渲染出来了。可能会朋友发发问说，哎，你这个渲染的结果跟这个 Prend 也长得差不多啊，也没有那么真实啊，那 octane 到底强到哪里了？好的，那接下来我们展示一下 Octane 算法的厉害之处了。我们在 Prime 的渲染器里面，我们知道，哎，会有可以设置一些这种光线的参数，而且呢，啊，它是基于这个 GI 的，也是基于这个群聚光照的，算的是比较真实的啊。我们已经是使用的是最真实的情况了。但是 Octane 里面那有什么模式呢？我们点下设置，在 Octane 里面的设置模式呢，它第一个默认使用叫 Direct Lighting， 
这个渲染模式。那么 Jupyter 渲染模式呢，它也是有点像这个群居光照，但是它的物理算法没有那么准确，而且有些地方会特别黑。我们可以通过调整这些参数，把这些黑的地方的数值把它把它弄掉，哦，可以稍微让它柔和一点。但是呢，还是会有地方不太准确。那这里呢，我介绍另外一个模式，叫 Path Tracing。你只要一点，发现画面就变得很真实了。<笑>所以这是为什么 Octane 出效果快，因为它这个模式下，所有东西都是基非常基于物理的。具体的这个技术方面的，可以去看一下 Moment a l 第五期直播，火人同学呢，他详细分析了每种模式它的啊算法原则。感兴趣的同学可以去看一下。对基础课同学的话，不想了解这么多技术知识的，你每次渲染直接使用 Pass Tracing 就好了。但是 Pass Tracing 有个问题，它可能渲染会稍微慢一点。这个是几个不同渲染模式的区别。当然，渲染慢的该怎么办呢？所以我们就要去设置一下这些数值了。数值越低，它渲染就越快。现在它的慢射深度16太高了，不需要，我们一般改成8。然后这个 b a c k l o a 的这个深度也太高了，都改成8啊，这个都改成8就好了。然后下面这还有一个叫 G I Clamp， G I Clamp 就是说全局光照的这个程度。当全局光照的这个程度最越越高啊，那么它的光的反射次数也就越多。哦，我们其实。有有有有些画面啊，不需要这么高的反射程度，我们调低就好了。哦，当你调太低可不行，那你就回到最最开始了。我们一般设置成十，对，就跟之前差不多，而且渲染会很快。基本上调整这几个值就好了。还有这个采样数，它改成一万六太高了，我们不需要这么高，一般改成一千到两千就好了。像我们这个数值改成一千就好了。改成这样以后，我们再去渲染，再对比一下，把这个叫改成 Octane 渲染器，把它叫 Octane 二，我们再。渲染一份，好了，渲染完了，我们可以对比看一下，哎，差别还是特别大的。当你使用了 p a s s tracing 模式以后呢，它的这一个光变得特别的柔和，也变得特别的真实。好，那么这里同学呢，可以先简单自己玩一下 Octane 渲染器。后续呢，我们还有更多关于 Octane 渲染器的更加详细的教学。然后对于 Octane 相关技术感兴趣的话，欢迎去看《博门头》第五季火人的直播，他对这些不同的模式讲得特别透彻。好，我们看一下这一课的重点。我们这一课介绍了 Octane 渲染器的基本使用啊，有基本的安装方法，还有基本的这个 Octane 渲染的一条龙的这个流程。我们这里呢就着重使用了 Glossy 材质。那么 Glossy 材质呢，其实跟 p r e r e n d e r 它的默认材质是一致的。当然，它有其他的材质类型，像啊 Diffuse 啊，就是漫射的材质，那它就不会有光滑的表面。还有 The s p e c u l a r Material， 那它就是玻璃材质。大家可以自行去尝试一下，然后看渲染出来都有什么区别。然后这里还着重介绍一下它两种不同渲染模式，第一个是 Direct Lighting， 第二个是 p a s s Tracing。Direct Lighting 呢，它渲染很快，但它的计算方式呢，它不是完全按照真实物理来计算的，所以它没有那么真实。但是呢，对于一些简单的情况，用 Direct Lighting 就可以了。但是对于你不想了解那么多技术点的呢，你直接把你的渲染模式改成 p a s s Tracing 即可，那么你渲染出来的，那就是非常符合真实物理情况的。然后这里小林，那么这里呢，我们开始复刻我们的第二个案例，就是我们的巧克力。那么我们这个巧克力就得测试一下 Octane 的摄像机景深有得多厉害了。我们还是一样的，打开文件，打开我们的，哎，小林是小林是巧克力。所以说我们之前创建了这么多资产呀，我们自己自己做的，都是原创的，你可以随意的调用到其他渲染器里面进行测试，我觉得这样是非常方便的。我们找到巧克力场景零三，还一样的，把材质先全删了啊。迪丽删除，这个问号的也删掉。接下来呢，我们还是另存为。小孩场景零三 ，Octane。好，我们打开 Octane 的这一个渲染视图。首先呢，我们还是要创建一个环境，我们先把它原来的这个环境删掉。我们创建一个 Octane 的 HDR 环境。那么环境贴图呢，点进去，然后点三个点。还是使用这一个呃 backlight， 呃全部使用它就行了。我们再点这个渲染，哎有了。然后呢，这里我们一定要把设置还是直接改成 p a s s tracing 模式，可以看到就非常大的区别啊。然后我们把这数值还是按之前的设置把它改一下，哎这个采样改成一千的样子，下面这些散射深度8啊 s p e c u l a r 的深度8啊这个都是 8， 下面这个 GI 的深度10。然后呢？为了大家方便使用，下次不要每次这种设置，我们可以把这个设置成一个预设。我们找到这个 presets 预设，我们把这个加到一个新的预设里面，点一下 
把这新的预设呢，我们叫常用预设，然后点 add preset。好，我们就加到里面去了。我们下次呢，直接点 preset， 可以直接就调用这个就好了。好的，我们首先还是要控制一下我们的这个灯光，点一下我们的 octane 的,的环境，把这里转一下，转点比较好的角度啊，把亮度搞亮一点。现在就太暗了。啊，差不多这样子比较亮的情况。那接下来我们就开始上材质。那大家知道，巧克力这个案例呢，它的材质就是一些颜色，也没有特别多的东西。那我们这里在材质面板里面找到 Octane 的 Glossy 材质，我们可以把这个先赋予到我们想要赋予的巧克力上，比如说星星上啊，赋予到这个星星上。然后我们再找到 Octane 的节点面板。那么你赋予材质的时候上颜色，可以直接在 Diffuse 这里，哎，上好颜色。但是呢。为了大家使用的习惯，我建议大家呢可以使用颜色节点。我们在这里啊，右击找到 textures， 它有一个叫 R G B spectrum R G B 光谱，也就是颜色。把颜色呢可以给它改成，哎，就是巧克力的颜色是吧？好，然后我们再拖到 diffuse 上，哎，那就有我们巧克力颜色了。那么现在我们巧克力它现在表面可能太光滑了。我们想表面稍微粗糙一点，那么这里也是一样，它也有 roughness 粗糙度。我们可以点击这个里面，找到 roughness， 哎，可以直接调这个 float。float 的话，它是这个浮点，浮点的值从0到 1， 那么可以直接调整它的粗糙度，就会有这个变化。当然，我还建议大家用一个节点来控制它，别在这里面调，在里面调是可以的。如果你是简便的材质的话，那么如果创建这种浮点材质呢，我们可以。右击，找到 textures， 它有个浮点，浮点其实就是零到一的数值。我们把这个浮点连接到我们的 r o u g h n e s s 上面，它默认是给的 0.5 那么我可以这样子就可以调整我们的粗糙度了。你可以把浮点认为它就是可以进行零到一的数值的调整啊。哎，稍微调整个百分之，哎，算是这样子。啊，那这样呢，我还可以想把我的巧克力表面啊做一点啊，有点那种。凹凸的感觉，那么它这里也有啊 bump 凹凸，那我们凹凸该上什么材质呢？我们这里可以使用 octane 它自带的分形噪波，我们右击，找到 generators 生成器，找到它的分形噪波 octane noise。那么 ，Octane Noise 就你看，就是这黑白的分形噪波，它有很多种模式啊，没关系，我们可以先上到 Bump 上看一下，可以看到你表面呢就会有一种凹凸的感觉，我可以把这个数值调整一下，比比如说调整它的 Gamma， Gamma 就是它类似对比度的东西，你可以把它稍微拉一下，就不要拉太不要拉太大，它就没有效果了。对比度可以调高，可以看到有这种凹凸的感觉就有了。我们可以调一下，这个可以看到实时的变化，是吧？啊，这个就变得太太凹凸了，是吧？数值呢可以简单的进行微调。那么这个巧克力呢，就先到上到这里。那接下来我们就直接复制就好了啊。我们按住 Ctrl 拖出来一份。那么把这一个巧克力的颜色呢，稍微改的稍微啊亮一点，红一点。把这个就上到我们的第二个星星上，啊，当然它的 roughness 你可以调的，可能 roughness 可能有点太猛了，你把模这个粗糙度稍微减弱一点，这是看到节点的好处，直接它直接在这调就好了，不根本就不要点到里面去，是吧？你看这样就比较光滑，是吧？每个材质可能有点不一样，然后呢，可以再按住 Ctrl 拖出来一份，那么我可以是把这个颜色呢改成偏黄一点的颜色。确定，把这片橙的我们上到我们的圆饼上，哎，圆饼豆也有了。那我们在这里可以按住 Ctrl 再拖出来一份，我们把这一个上到我们的第二个圆饼上面。那第二个圆饼呢，我们的颜色可以让它稍微的淡一点啊、哦，偏淡一点，然后这里偏红一点。那我们再按住 Ctrl 拖出来一份，还有一个长条的没有调，我们把它拖到长条上。那么长条的颜色呢，那就要更加的偏白一点，偏红一点。现在看到它这个渲染有点问题，没关系啊。有时候出现这些问题啊，你可以把这个材质稍微这样稍微这样挪一下。
它就比较正常了。这也是 Octane 的，有时候它不实时更新的一些问题啊。好的，那么这个材质上好以后，接下来我们还上一个地面。地面的话，你可以按住 Ctrl 拖出来一份。地面呢是比较黑的，是吧？把改成改黑一点。啊，确定，把这黑的装地面上。Plan， 地面变黑了。那这呢，我们再玩点不一样的东西。我想把这一个巧克力啊，上面做一些花出来，有些这种颜色分层。现在它就一个颜色，觉得没什么意思。那么我们找到这个巧克力的材质，也是这个星星这里。我们找到节点编辑器，打开。那么我们现在就是上的一个颜色，那能否在上面上多个颜色呢？那是可以的。这里给大家介绍一下，我们可以直接右击使用 CCD 里面的一些材质。那什么意思呢 ？Octane 渲染器，它虽然这些。节点都是他自己的，但是他也可以调用 C D 本身的一些节点，比如说他可以调用 C D 的飞行噪波。Octane 他自己有自己的飞行噪波，哈 ，C D 自己也有自己的飞行噪波，两个飞行噪波各不一样，但是产生的功能是一样的，啊，操作方式不太一样。但是 Octane 的这个操作的东西可能少一点 ，C D 的默认的就多一点。那我们这里我们右击新建一个 C D 的呃飞行噪波 Noise， 那么我们把这个飞行噪波上到这个 Diffuse 上。啊，原来的这个就没有用了啊、哦。我们可以把这个对比度调高，飞行噪波 contrast， 比如说调成百分之五十，看到哎，就上了不同的颜色了。在上颜色之前呢，我们首先要把这个飞行噪波放大一点，现在它太密了，是吧？飞行噪波这里有个 global scale， 就是缩放。那么把缩放给缩放成百分之五百，那就变得特别大，哎。然后呢，它这个飞行噪波的种类 noise， 它。这个 CD m o r e 的种类特别多，你把这个展开，它这么多不同的噪波，因为每种不同的噪波呢，能产生不同的形态，能做出不同的材质出来。哦，那么这里呢，我们选择一个有趣的形态，那就叫 s e m a 这一个。你看到，哎，形成这样子的，像那个奶油洒过上面的感觉，对吧？我们可以再把这个 scale 缩大一点，比如说改成一千试一下，九百。然后我们再改颜色，那么黑色呢，我们改的更加像巧克力一点。可能有点不太黑，再黑一点，好，再黑一点。然后这个白色呢，我们改的偏巧，偏一点巧克力色，啊，偏白一点那种巧克力，哎，这样子是吧？稍微再改暗一点。再改一点，这样的话你就做出来上面有这种结构的哎巧克力了，觉得蛮有意思的啊。当然你还可以改不同的飞行噪波，试试不同的感觉。哎，它有这种飞行噪波，哎，还有这样子的啊，还这个最好最好玩，哎，不同的形态的。因为我们飞行噪波放的比较大呀，所以它都看不出很像的结构了。哎，这样子的噪波像发霉了一样的啊，你可以自己试，还有这种方块的啊，挺好玩。我们还是用原来这个啊，这个 C 嘛。可以稍微再改淡一点点，好，差不多多，隐隐约约的有点这种区别就好了。把这改大一点，幺幺零零。好，我们的这一个巧克力上面增加一些这样的结构，变得更加有趣了。好的，那接下来我们可以还简单调一下这一个粗糙度，可以稍微再给它光滑一点。哎，那么这一个节点就没有用了，可以按住 Delete 键删掉了啊，就只有这一些。当其他巧克力，你也可以做一些这样子的有结构的颜色上面，但是呢，我建议大家不要搞太多，因为我们如果搞太多的话就太花了啊。我们就先这样，把这个关闭。啊，接下来我们就要加摄像机景深。那 Octane 怎么加景深呢？我们找到摄像机，加景深之前一定要右击，找到 Octane 的这个标签，找到 Camera 标签。那么 Camera 标签里面呢，有一个 t h i n g Lens， 它是专门调节这个镜头的。那么这镜头里面有个 depth field 啊，这个单词大家知道了，对吧？景深，然后它有一个自动对焦，把自动对焦关闭。那么我们的焦点现在在哪里呢？我们找到我们的摄像机，把我们的焦点对准到你想要对准的巧克力，比如说它。然后我们再找到这个 tag， 找到我们刚才这个 thin lens 的 depth field， 这个勾把它勾选掉以后，然后调 a p a t c h 光圈大小。光大小的话，我们可以比如说给个大一点，比如说三十，先看看对不对。好、哦，三十就有效果了。就如果你发现光圈大小给的太大，发现效果很猛的话，你就改小一点啊、哦。这个数值很微妙，有有时候调一就可以了，但是有时候可以调三十，根据焦距的长短，它的数值也会有很大的变化。因为我们这个是很长的焦，所以它这个数值要大一点。那我们改成五十吧，稍微大一点
。然后呢，我们下面还有一个值叫 apart from age， 把这个数值调高的话，比如说像是三，你的光圈边缘就会有很亮的小光斑，这样的话后面就变得更加好看了。看到有光斑，如果改为一，光斑就消失了。所以一般这个数值呢，我喜欢把它开成三，有这种光斑，选择比较啊更加的晶剔透的感觉。那这样呢，我们可以简单的再微微调一下这个灯光啊，可以简单这样子转一下，比如说可以搞一个这样子稍微丽光一点的啊，上面的这种光斑更加明显，是吧？这头可以调，所以它这个反馈是非常快的，大家可以看到。好，我觉得这种感觉还不错，大家可以直接复制我这个值， 0 7 5五负零点零那这样呢，我们也可以直接在上面加滤镜。这这个步骤是我最喜欢的，直接点这个 Octane 的标签，我们找到 Camera Imager， 然后点下这个打开，然后调一下它的 Response 滤镜，比如说改成这个，哎，变得特别好看了。当然你可以随意改，当你改的时候，你可以直接按上下键啊，可以直接切换的，对吗？上下键直接切换，切换成你喜欢的这个滤镜感觉就好了。啊，特别多的滤镜。我这里还是使用它。那么调滤镜以后，你还可以调这个 v i n e t t i n g v i n e t t i n g 就是你的周围可以遮黑一点，像那个老老摄像机拍的感觉。你可以把这个调高，对吧？像就可以遮黑一点，把焦对准你的这个物体。然后你简单挪下曝光 exposure。你看到这画面渲染特别干净，特别好看。然后呢，你可以在这里有个 post processing 后期，点一下，它能干嘛呢？它能。给你物体增加辉光，把这个 bloom power 辉光值调高以后，增加这种辉光，可以吗？哇，你这个就很很像圣诞节了。当然不要这么高，可以增加一点，可以增加一点空气感。好，好，差不多。那么我们这个渲染呢，调试就完成了。接下来你就可以直接渲染了，然后点这个渲染设置，一定要把模式改成 octane。好，渲染可以直接直接找一个场景零一，然后一杠 octane。然后我们直接点这个播放器渲染就好，但渲染之前还检查一下你的采样是不是够，现在是一千啊，点渲染，那么就渲染成功了。虽然这个图看上去不是百分之百的显示，但是效果还是很棒的了。作为基础的话，可以对比一下之前 Pro Render 渲染的，哎，是不是 Octane 的会好了很多啊？也差别还是蛮大的。好的，我们回顾一下这课的重点。我们这课呢，使用了两种不同的分型噪波，一种呢是 Octane 它自带的，在 Generator 生成器里面有个 Octane Noise。如果用的老版本呢，它不叫 Octane Noise， 它就叫 Noise。但是呢，它是在生成器里面啊，这是 Octane 自带的。Octane 自带的呢，它的调整的参数就比较少啊，它的种类也比较少。那么我们这里还使用了 CD 的分型噪波，在 CD Shaders 里面有个 Noise 分型噪波，可以看到它就是原本的 CD 的。这样子噪波调整东西特别多，大家肯定有个疑问的说，哎，这渲染器有毛病啊，搞两个分型噪波干干什么呢？啊，因为渲染器它本身自己有自带的分型噪波啊，使用它自己的节点，当然它也调可以调用 CD 它软件的这个节点。那么它当它调用自己的这个分型噪波节点的时候，它这个分型噪波呢是程序化的啊，就可以直接的在你的材质表面上生成。绵绵不断的分型噪波，呃，没有任何接缝。但是呢，你用 CD 它自带的话，它的运作逻辑是：首先呢，它要把 CD 的这一张分型噪波呀，把它变成一张图片，然后以图片的方式加载到 Octane 里面。啊，所以你使用 CD 的时候，啊，它分型噪波之间就可能会形成接缝，而且分型噪波呢，它可能分辨率可能还不够，因为它会转换成某个特定的分辨率的图片。所以这个时候，你可能还要设置一下，哎，我 Octane。使用 C D 的节点的时候，它转变的分那个分辨率还还得去设置。那这里呢，我们先不提这个，但知道区分这个干就好了。那么这节课我们还使用到了 Octane 的摄像机，我们了解到 Octane 的摄像机怎么设置景深，在摄像机的这个 s i n g l e n s 里面啊找到 Depth Field。那么一般来说呢，在做任何景深的情况下，你都需要去设置你的摄像机把它去对焦。那这个步骤我就不说了，因为我们在前面的课已经讲到过了。那么这里呢，我们首先要需要把 Octane 的这个 s y n c h r o n i z e Auto Focus 钩给关掉，就是每次你要去对焦东西啊，就要把它自动对焦的钩给关掉。为什么呢？如果你不关的话，它会忽略你之前的那个对焦，而使用一个它自己算法的一个对对焦，所以就不是你想要的。一般我都会把它关掉。那么第二个呢 ，Aperture 就是光圈。那么光圈越大的话呢
，那么它的景深也就越强。第三个 aperture age， 啊，当这个值越高的话，你的景深产生的光斑呢，周围就会有高亮的细节。好的，这节课呢，我们来复原我们的软糖。那么软糖因为涉及到玻璃材质和那个通透材质 3S， 所以我们看看在 Octane 里面该怎么实现它们，还是一样的。我找到我们的软糖场景，软糖场景零三，这才是全删了，拜拜，拜拜拜拜拜拜，删删删删删，哇，这么多，删呀删呀删，好，删光了。所以大家删的时候一定要注意，你要展开它的这个啊负极，看看它子极里面有没有这个问号的标签啊，全部要删掉。删完了之后呢，我们还是另存为软糖零三。Octane， 然后呢，我们调用出 Octane 的视图窗口，点 Standard， 我们之前啊、呃、保存的 Octane 啊、呃、调出来了。然后呢，我们拼建一个天空 Object 啊、呃、HDR 环境，把之前的这个天空呢删掉啊，你不删也可以，它会覆盖掉。然后我们直接点一下这一个，还点进去，来之后我们再入呢之前这个 HDR 啊、呃，都用的同一个 Backlight。点适合否都可以啊，这里就不多说了。我们这里再入一下，然后呢，你把这个渲染模式要改成 Pass Tracing 啊，光线追踪也可以使用之前我们设置好的这个预设。我这里还重新改变吧，改成 Pass Tracing， 可以看到好的特别多。然后这些参数呢，啊，都可以先改成8啊八， 8, 这里改成一千就好了啊。g i a n Clamp 改成10、啊、差不多一个这样的参数，关闭。接下来呢，我们把这个天光搞亮一点，现在是一，把这改成2。然后我们设置一下玻璃材质。那么在 Octan 里怎么做玻璃材质呢？我们点击一下材质 Materials， 它里面有一个叫 Octan Specular Material， 可以看到这个图就有点像玻璃的。你点一下，哎，它就是个玻璃材质，直接上到我们的瓶子的这个瓶身上，这里，哎，它就是一个玻璃啊，直接一键就生成了。它有专门的这种材质。然后呢，我们再上一下上面的这个啊贴的这个贴纸。那么贴纸呢？点 materials， 那么是创建一个 glossy 材质，就是光滑的。把这个贴纸材质上到我们的贴纸上，这里，我们使用 Octane 的节点编辑器，找到这个贴纸的材质，我们拖出来一个啊图片节点，我们把贴纸贴上去，啊这个，双击，然后把它连接到 d i f f s 上。直接就有了啊，特别方便。那接下来我们就要做我们的这个软糖的材质。做之前呢，我们先看一下这里。之前由于为了防止我们的 Pro Render 渲染出来黑边加了一个细分，但是在 Octane 里面是没有任何这个问题的，所以我们可以把这个细分给关掉，不然会很吃资源。所以这里一定要把这个细分关掉啊。或者你可以直接把软糖拖出来，这个细分可以删掉了，然后细分不存在，没问题。然后我们再上软糖的材质。软糖呢，你可以想象成它其实就是有点像玻璃的东西，对吧？所以我们要新建一个啊。嗯 Specular material 玻璃材质，把这个命名叫软糖，里面搞混了。我把这个玻璃的纯玻璃材质上到软糖 M 上，先看一下，它就是一个玻璃，也没什么特特殊的，对吧？好的，那我们点开节点面面板，首先我们要给这个软糖上颜色。那么玻璃材质在 o c t a n 怎么上颜色呢？我们找到一个独特地方叫 Transmission。Transmission 是专门控制玻璃里面物体的这个颜色的，那么我们这里就直接可以用个颜色来控制它。那么什么什么办法控制？我们用上节课的办法，右击新建一个 CD 的飞行噪波。你可能觉得，喂，你创建飞行噪波干嘛？因为我们的软糖是有两种颜色，对吧？那飞行噪波呢，能正好把上面赋予一些随机的颜色。你可以，我可以先改一个红颜色，这里再改一个黄颜色。把这个黄可能太黄了，沉一点，然后把它赋予到 transmission 上，哎，这样的话就有红也有黄了。然后我们找到飞行噪波，往下面调，那么把对比度调高点，那它的颜色就会更加明显。比如说百分之七十，看一下，哎，就红点跟黄点的区别了。但是呢，现在这个红点可能有点太细密了，所以我们把这一个缩放，把它调大点，比如说调成八百。然后你还可以调整这个 seed， 大家知道这个随机都有这个种子，但是飞噪波也是有的。你不同的 seed 它对应不同的噪波，可以看到能随机出这么多不同的噪波出来，形态可以变化，所以特别方便
，你随机一个你喜欢的这个分分类，我觉得这个不错，有红的有黄的分布还不错。那接下来呢，我们就把这个做的更像软糖，现在还是有点像玻璃是吧？就只是刷的颜色，我们放进来看一下。那么我们怎么把我们的这个变得更加像啊、呃，有一种半透明的感觉呢？这里我们就要引入一个新的东西了。我们点击一下我们的软糖，找到一个地方叫 Media 介质。那么介质呢，它分为三种不同的介质：第一个是 Absorption 吸收，第二种是光的散射 Scattering， 第三种是 Random Work。Random Work 其实跟 Scattering 差不多，但是它计算方式更加的厉害，所以我们就使用最厉害的 Random Work。点一下。使用后就变黑了，这个是正常的。我们看一下这个 Random Work 能调什么？它能给你放置换贴图，可以给你放 a b i d o a b i d o 其实就是颜色，跟跟 Diffuse 一样，还可以调整它的范围。我们这里呢，把我们的这个颜色放到它的颜色上面 a b i d o 哎，现在就一模一样。但是这个呢，没有任何这个穿透的感觉。我们可以把这个 Density 密度把它把它调整一下，它密度是100我们不需要这么高。比如说。调成一，哎，它就会有半透不透的感觉了。我们可以在左右的移一下，哎，可以看到它就是从完全透过去到，哎，慢慢慢慢半透，然后到完全实心，是吧？所以这个就很简单的可以直接能调，很快。所以我们这个数值呢，稍微调整一下就好了。比如说，啊，就这个还不错，零零点三七的样子。然后呢，因为我们的软糖上面好像好像有点太光滑了啊。反射有点太锐利，我们把这个反射可以再调一下。我们右击新建一个浮点接，浮点呢现在是 0.5 我把浮点呢连接到它的粗糙度上，哎，它就变得很粗糙了。但是这个粗糙有点太粗糙了，不太不需要。我们可以改低一点，比如说，呃，零点这样的话就比较像这个软糖的感觉了。好，可能还低一点， 0点零我们缩回来看一下。这样就成功了，所以这些数值还是比较微妙的，特别是这个 random work 这个这一个东西啊，它的密度啊，如果你调的稍微数值有点不太一样的话，它变得特别特别，它就变得特别实心，所以这个数值很微妙。现在我就刚调是 0.3 左右啊，你可以在这个范围调就好， 0 2之类的这种比较微妙的范范围。好，那我还是用 0.2 这个软糖做好呢，我们再做其他软糖就好了，这个就复刻就行了。我们按住 Ctrl。拖出来一份，把这份新的呢，我们上到我们的软糖 Z 上面。那么颜色呢，直接可以在分造波这里改就好了，很方便，改一个绿色。哎，那么绿，那么它就变成一个绿黄色的啊，还挺快的。然后你可以更改一下这个种子，它就会分布的就不一样。哎，然后呢，我们再 Ctrl 再拖出一份新的，把这份呢上到我们的第一个上面。然后呢，我们还是这样的改颜色。那么这个胶囊颜色呢，我们可以改的稍微的偏偏蓝一点啊、嗯。还可以改一下这个种子，那分布都不一样。我们现在有这三种不同软糖，其他的就随地随地排列组合就好了。按住 Ctrl 拖动，按住 Ctrl 拖动，按住 Ctrl 拖拖动，这样子随随机的这样子分分布到我们的不同的软糖上就行。好了，这样我所有软糖呢就这样子简单的上好了啊，还是特别快的。然后我们这就注意一下，像在这个地方交错的地方，我们可能要把它调整一下。像这些地方，简单的这样子进行位移，然后我们再把这个天空给改一下。你旋转一下，稍微旋转一下，然后我们发现这一个软糖，它的这个透光特别强，我们可以按住 Ctrl 拖出来一份新的，把这个替换一下。我们单独修改这个软糖的数值，找到节点变器，在这里有个 Random Work 的这个数值对吧？零点可能对于它有点啊比较小，改大点，改成一，改成三，改成三还可以，就就没那么透了啊。刚才透的有点太猛了。二点五，所以你发现这种很透的地方，你可以再把这个材质改一下，把它新建出来替换一下，这样的话比较就比较正常了啊
。然后我还发现这个里面怎么这么黑，是吧？我们找到一下我们这个玻璃材质，我们用点点微信器看一下，玻璃材质。我们首先看一下它的 transmission 颜色，颜色是不是？哎，它不是纯白的，哎，一样的。我们把它搞成纯白。然后感觉光没怎么透过去，对吧？我们可以点下设置，找到专门控制这个玻璃折射的这个注置 s p e c t r a depth， 现在是八，我改成二十四。对，这样的话就好看多了。然后呢，我还可以把我们的这一个贴纸稍微缩短一点，现在可能真的太长，哦，影响这个光了，把它弄后面来一点，啊，稍微缩小，往后面挪一点。差不多，这样的话就比较好看了啊，因为可能光刚才把它挡住了，我简单这样子进行一个微调。那接下来呢，我们再给画面加个景深，点下摄像机，右击新建 Octane 的 Camera Tag。我首先把这个景深对焦到我们想要对焦的地方，比如说对焦到这个软糖，然后我点下摄像机，找到 s i n Lens， 把 Depth Field 展开，把自动对焦关闭。然后调整它的光圈，比如说改成二十试一下，哎，二十就有效果了。然后你也可以把这个呃 p a r t u a g e 把调高三，呃边缘上有一些高高亮的感觉。然后呢，我们再新建一个 glossy 材质，把作为地面，直接拖到地面上，哎，让地面比较反射啊、哦。看到它反射出这种。哦，这玻璃的感觉还是挺好的。接下来，我们再简单的调控一下我们的天空，调控这样差不多，你可以也记我这个数值也就行，也是想光从这个方向照过来啊，这比较好看。最后一步呢，也是我最喜欢的，调色，点 Camera Image， 找到开启 Camera Image。好，它这个滤镜我们可以试一下，还是用这个试一下。哎，这可能太亮了，我们可以这样子滚动的看一下。看哪一个滤镜最好？哇，这滤镜都好，都好重啊！这个还行，这个 Vista 这个啊。当你滤镜改好以后呢，接下我们可以简单微调一下，比如说我们把对比度把 Gamma 稍微拉一拉，来这个往下拉一点，把饱和度调高一点啊，不能太高了。把曝光稍微亮亮一点，这个软糖的渲染呢也就这样子完成了啊，就渲染的特别干净，特别好看。我这样呢，我可以直接就保存了，还是一样的设置，改成 Octane 渲染器，我们把它渲染，我直接在这里改杠 Octane 啊，这样就这样也可以，不一定要点三个点，因为我们之前已经保存到了这个位位置上了。然后呢，我们看一下这个 Octane 的采样。一千啊，还行。再看一下这个分辨率，幺二八乘二百零 K， 我直接点渲染，花两分钟渲染好了。可以看到 Octane 它对于光的处理啊非常细腻，非常真实。光穿透了咱们的物体，然后还形成这样子的，在外面的这样子的光的结构啊，特别的写实。之前的话，光是不会有任何的反应的。Octane 光呢，它能非常写实的表现出来，这也是 Octane 的这个强大了。至于这里可能会。有那么黑黑了一点的原因是光的角度的问题啊，这个不用担心，我们再进行微调就好。所以我们这样对比，让大家知道 Octane 这款渲染器它的强大之处啊，只要你一键用 Pass Tracing， 它就算出非常写实的效果。我们回顾一下这一课的重点，我们这里使用的 Octane 的一个新的材质类型叫 Specular 镜面材质，就是你加这个材质，它你东西变成玻璃了，然后可以在这个 Material 里面找到。这点让大家注意一下，就是咱们。添加 specular 材质以后啊，它默认会给你的传输的地方的颜色增加一个灰度。也就是说，你的玻璃它一开始它不是完全的啊、呃、白的，它会给你一点暗的颜色。所以，如果你发现你的玻璃啊、呃、做了很复杂的模型，加了一个这个玻璃材质，发现哎怎么有点黑？首先呢，你要检查一下你的 transmission 是不是这里就调成全白了啊。然后呢，这里我们还使用的 Random Work 三 S。啊，使你的那个软糖啊，非常的有这种软糖的感觉，像皮肤一样。那么这个 Random Work 3S 呢，是一个非常新的啊，这种 3S 表面的计算方式
，它只在新版本二零二零才有，老版本的话你需要用 scattering 这个老办法来做，所以效果是非常难控制的。啊，关于 r u n d w a l k 的更多详细技术，大家可以自行的百度搜索。那么 r u n d w a l k 呢，需要在 media 介质里面找到啊。这里给大家再提醒一下。咱们 Specular 也是有在 Octa 里面也是有深度的。我们在 Octa 设置里面，把当如果你发现你的啊 size 效果如果特别的黑，你的玻璃特别不通透，除开检查刚才的传输需要把它调成比较亮的颜色之外，还要检查你的设置的 Specular 的深度，镜面深度是不是很高。Hello， 那我们这节课呢，我们用 Octa 复刻我们的这个游戏手柄场景。之前这个过程呢，我就不再重复了。我们直接把材质删了，用这个白膜来重新渲染一下。好的，那么首先呢，打开 Octane 的啊渲染视图。我们首先载入一个 Octane 的天空。那么这时候我们没有删除之前的这个天空的原因是什么呢？等会大家就知道了。我们把天空还是载入我们的之前的 HDR 环境，一定要点进去再载入。如果你不点进去载入，只点这三个点载入的话，它载入的会是 CCD 的节点的图片，而不是载入了 Octane 的节点图片。你要知道 ，Octane 的节点和 CD 的节点，你们只有某几个节点是互通的，所以你要是载入图片的时候，一定要载入 Octane 的节点图片。所以你要点进去，载入才是 Octane 的节点图片。你点三个点，我们还是载入这个 Backlight 啊，已经用了无数遍了。让我点击渲染，让我们使设置下使用我们的啊 Pass Tracing， 然后那么点击预设，我们之前使用的一个设置的一个预设，对吧？也就是1888这个设置。那么这个天光我们该摆到什么位置呢？其实我们之前不是用 p r a n d e r 渲染器，这个天光已经做好了旋转角度，对吧？你可以直接复制 c t r l j c 把这些全部都复制到这个 Octane 的上面，那这个也会起相同作用。然后再把这个删掉，这样就不用费劲再去调了，它已经做出一个差差不多的这个角度出来。那首先第一步呢，我们做一下地面这个金属材质。那么 Octane 该怎么做金属呢？那么这个金属其实表面是光滑的，所以我们创建的呢还是 glossy 材质，光滑的这个材质。我把这个地面命名名，地面金属感，把这个地面材质呢赋予到地面上。我们这里呢可以直接用层节点来调整，会更快一点，因为我们地金地面金属没有特别多复杂的啊节节节点，这里我们是用层来调整一下，我们直接双击。我们可以不进入那个节节点面板。那么首先呢，我们找它的 index。index 其实就是 I O R 折折射率，跟 p r a n d e r 折射率一样。p r a n d e r 里面的这个 I O R 调到越大，它越像金属。那么我们这 Octane 该怎么调金属呢？你直接把这个 index 改为一，它就瞬间变金属了。啊，当然你可以改成最大。你改最大的时候，一定要把你的 diffuse 的颜色改为黑色，那它也会是金属。但是呢，这个金属的感觉。会比你 index 改为一的金属的感觉会偏暗一点，你看，所以，所以我建议大家是改为一，这样的话它是完全反射了周围的物物体啊。改为一后变成金属了，接下来我们就要改这个上面的反射的颜色，你可以直接找到 specular 啊，这个反射的颜色，现在是黑色，我们改成蓝色就好了，瞬间变成一个蓝色的金属了。然后呢，我们可以给点粗糙度，这里有 roughness， 点一下，哎，这里有个 float 节点，你点点粗糙度，给点，好，那么这个效果就有了，啊，也是挺快的，哎，这个颜色也可以稍微再弄一下。所以对于比较简单的材质呢，你可以直接在层级面板里面这样子点开调就好了，不需要打开节点面板，啊，关闭。那接下来我们可以直接再简单微调一下我们的天空，就是光，亮度也调高一点，一点看到 Octane 的这个金属也非常的柔和自然，包括它这个反射也很柔和。先调整差不多，你可以复制我的这个数值。那接下来我们就开始运作我们的其他的部分的材质。我首先把我们的这个机身材质给做了，我们可以直接新建一个啊光滑材质 Glossy， 把这个命名身体材质身体。那么呢，这个颜色你可以直接双击它啊，修改。把它变灰一点，然后再把这一个身体放到我们的身体上面。那这里小心
我们这个身体啊，其实它是有选集的，我们这里先不管。你看到上的话，整个身体都变成灰色了。但是这个中间呢，我们还得上一个材质，对吧？那么再新建一个呃光滑材质。哦，那么这里呢，我们也可以用层来上我们的中间的这一个啊、呃、材质。我们双击它 ，Diffuse 上面呢，你可以找到 Texture， 然后展开，找到 Octan 的，哎，图片节点。所以说，你可以看到用层级的话就很麻烦，你要展开然后再找。用节点的话，直接一拖出来就完了啊。所以这里还是用层级给大家展示一下 ，Octan 啊 ，Image Image Texture 图片节点，然后再点进去，再点三个点，还是找到我们之前的这一张灰色的贴图，双击它啊，就加载进来了。加载进以后呢，我们再把这个贴图放到我们的这个机身上面，然后一定要注意，你要把这个材质赋予到之前我们的这个选集里面。那我们直接把这个选集拖到这个材质的这个选集区域 selection， 哎，那么就只有这个区域上了刚才那个灰色材质。我们解锁摄像机，我们去看一下这个材质啊，同样的有这个 UV 的问题。点一下这个材质，改成 cubic 立方投射，把数值还是输入之前的0 3 5 0.95 然后再移动一下这个位置，啊，差不多。其实呢，如果你这个上好图片材质以后，你可以点击节点面板，可以看一下，哎，它是一样的。然后这个图片还是节点方式给你加载进来了，那接下来呢，我们再上一下我们的这个啊按钮什么的。那我们再新建一个啊 glossy 材质，把这个叫黑色按钮。那黑色按钮呢，你直接双击啊，把这个 diffuse 的颜色改成黑色。白色按钮，我们上到这个上面，然后上到这个上面，还有这里，然后我们按住 Ctrl 拖出来一份，我们这个叫电线，那么把电线呢，再单独上到这个上面，然后呢，我们可以直接按住 Ctrl 拖出黑色按钮，新建一份，把这个名字改成。红色按钮是吧？这个很快，红色按钮，双击它进去，再把这个颜色直接改红色，好，偏暗一点的红，然后把红色按钮呢上到红色按钮区就好了，上一下，行，对，很快的我们把这个颜色上的东西都上好了哦，这个地方还没有上的要小心，那么身体这个地方还得上一下，哎，这样就整体上好了。那么接下来呢，我们在 Octan 里面就可以增加更多的细节。首先增加什么细节呢？第一点，咱们这一个机身啊，现在过于光滑。一般来说，玩这个手柄啊，你其实是很多手会接触它，它会产生一些这样子的肮脏的感觉。这个肮脏呢，会有点像这种手的划痕啊之类的。那么这种肮脏该怎么用呢？我们这里我们找到身体，我们还是展开节点面板。这种肮脏可以贴在这个粗糙度上。那么粗糙度贴什么样的贴图呢？我们粗糙度也可以用黑白贴图来驱动，白色的地方呢就比较粗糙，黑的地方呢就比较光滑。我们这里找到一种这样子的贴图，给大家看一下。像这样子的贴图，就是可以贴到我们粗糙度上面的。那么这种贴图呢，你可以在网站上搜 “imperfection 不完美”，那么就能搜到类似这种贴图。它这个贴图呢，很明显的看到就是这种污渍啊，白色地方就很很粗糙，黑地方就很光滑。我们随便上一个。比如说我我就上这张图，看上去非常复杂。这张图在这里，那直接把这张图呢，你可以你可以图片的方式直接拖拽进来，就能形成图片节点，非常快。然后再把这个节点呢上到我们的 r a s t e r 上面，我们对比看一下，看到上面就有这种微妙的污渍了，特别好看。我们近距离再看一下，哎，看这个反射，上面就很写实的效果。大家放心，这贴图我都会提供给大家。然后呢，其实大家有时候会陷入一个误区，就是说，哎呦，我我就找一些很复杂的这个粗糙贴图贴在上面，弄到上面特别多的纹理。但是我们要还原现实，所以这上面的这种纹理啊，你得思考一下，那一般是手经过的，所以可能不会有这么碎。它的纹理应该是一块一块的，或者是手指纹的这种东东西。那我们找一个类似手指纹或者不那么碎的，是连在一起的，比如说这种，它是连在一起的，有这种纹路的，我觉得这种还可以。或者像像这种像这种手手手指印按过的，像成这一块的感觉也可以。那么试一下这一种，你也可以直接把这一种贴拖过来，把原把原这个删除掉，然后把这个上到我们的粗度上
，哎，像这种像被手按过的感觉啊，我感觉特别好。进去再看一下，所以大家选贴图的时候要要要思考一下，哎，这个感觉就比较像啊。那么呢，对其他地方是不是也可以贴这种贴图呢？是的，哦，我们在这个面板上面，就这块大面板上面找到它。也可以贴张这个 rough 的贴图，当然你可以用同张贴图贴上面，但是为了避免不一样呢，我再贴张其他的 rough 的贴图。那么中间这一块呢，其实是手按的区域更多的，所以它要更加粗糙一点。那么这里找一张手就是手的按的印子更多的贴图，好，我们简单看一下，哇，这个有点太猛，就不要太猛，但是也要有那种手的按的印子的感觉啊。像这里，这里还有很多手掌，但是手掌太大了。这里还有鞋，那个鞋底的印子感觉，像这种还可以，没那么清晰，好像被擦开了的感觉。好，我尝试着把这张放进去试一下。好，拖进来，放到 Rafa 上。这种感觉呢就还不错，有种种被有种种细腻的感觉。当然，它可能有点太密集了，我可以把它放大一点。那么这里怎么改改它的这个缩放呢？我们可以直接找到它的这 UV transform， 点一下，旁边出现一个小的节点，可以让你操控它的这个放大、缩缩小，在 scale 这里。那么这个 R 就是旋转 ，T 就是位移。它这个勾打上意思就是说 ，scale 只要调整一个值，下面三个值都会跟着一起动，因为是 X、Y、Z。你可以，哎，这个是缩小，这个是放大，看到它这里在放大，右边我们稍微再放大一点。好，然后呢，我们还可以把它的强度稍微呃调整一下，它这有 gamma 值。干嘛只可以稍微的，我我我拉一点，这样的话它就显得没那么多，哦，强的那个对对比，稍微往回拉一点，然后上面整体再减弱一点。所以 Octane 是还是蛮智能的，非非常方便的人调整这些参数。那、啊、我们上面这种摩擦的感觉就增加细节，我们来看一下，啊，增加一些这样的细节。然后现在感觉它有点被拉伸了，对吧？没关系，我们还是找到这个缩放的工具，把这个勾给勾回来。它拉伸的其实是 x 方向，把 x 方向往回往回走，把它把它调回来，让它别这么拉伸，这样好了，没就没看到拉伸了，是吧？所以都可以调整的。上不过上面这细节真的是还蛮真的，增加了很多这种好像被手摁过的细节。好，上面这些细节呢，简单增加了一下。那我们我们这个按钮其实也可以增加细节的。大家知道，咱们这些按钮上面其实有这种，呃，像这种小点点的凹凸的那种纹路。那这种纹路该怎么加呢？我们找到这个黑色按钮，我们打开节点编辑。那么这个纹路啊，凹凸其实是属于凹凸，它是这种一点点的凹凸。那么凹凸该上什么样的东西才能造成这种一点点的凹凸呢？我们上一个分形造波。那么这个分形造波呢，你可以直接使用 CD 的分形造波，也可以使用 Octane 的分形造波。为什么两个都可以使用呢？因为我们使用，因为我想做这种。很细密的凹凸啊，其实只要把风景造波缩的特别小，那就是很小的这种黑白的点了。所以，当黑风景造波缩的很小的时候，就无所谓风景造波的这个区别了啊，因为缩的很小，它那些纹理全都变得很小了，差不太多。所以，我们可以这里就直接使用 oct octane 来试一下，右击找到生成器，那这里面有个 octane 的 noise 啊，效果上跟那个分 CD 的是 CD 的是一样的啊。我们把直接载入到这个凹凸上。你再发现就有这种分形造波的凹凸了，然后我们找到 UV transform 啊，跟这样的，那么把这个缩小，哎，然后点击一下这个节点，它有个 scale， 把它缩小，缩缩缩缩缩缩缩缩缩缩缩，缩越小，看到什么神奇事发生了，就有点像那种，哎，那种泡沫按按钮了，对吧？再缩小，哎，不缩太小，它就没效果了，这样的感觉，哎，有种泡泡泡沫的感觉，比如说 0.1。那、no, 这感觉就就比较写实。好，我们缩小看一下，增加这点细节呢，可以使你的画面增加很强的这种真实度。然后这个红色按钮也也可以这么增加。那红色按钮该怎么操作呢？你可以直接把这一块框选，按住 c t r l 加 C 复制，再点击红色的这一个节点，按住 c t r l 加 V 粘贴，那么你这个节点就直接粘贴过来了。然后移过来一下，然后把这个点直接连到它的啊凹凸上 ，bump。那、啊、你红色的呢也有了，那接下来呢，我们整体的这个材质部分就简单上完了啊，增加了一些有趣的细节，把画面做得更加真实。然后我们找到这个摄像机，右击新建一个 Octane 的
啊摄像机标签，我们点一下这个摄像机，然后把它对焦，点击到我们的这个手手柄上。我们这里点击摄像机的标签，找到 s y n l e n s 展开，找到它的景深，把景深的自动对焦关掉，因为我们刚才手动已经把它对焦了。然后它的光圈可以调高一点，三十，哎，做一点景深的感觉。然后呢，我们可以把这个 Aperture Age 调高三，边缘就会有些哦很强的高光的这种细节。然后呢，我们再简单的设置一下我们的滤镜，把这个勾打上啊，找到 Response 啊，这部也是我最喜欢的了，调滤镜，哎，看到。是特别好看，你可以自己选你喜欢的，啊，好，我这里我还是选这个啊。那么这张图呢，就差不多这样子做好了。你也可以简单的位移一下这个灯光，是吧？看到反应特别快，啊，是几乎就是跟在我玩玩玩游戏一样的，实时的。做好以后呢，我们可以直接渲染啊，渲染的步骤我就不再重复了。渲染模式，渲染器一定要改成 Octane。然后你看你的采样，我采样是一千。然后呢，我们点，啊。保存的 PNG， 然后游戏手柄杠 Octane， 然后点中间播放键渲染。好的，我这里花了两分钟渲染好了。看到当你加了 Rough 贴图啊，上面这细节就变得特别写实，还有你这个还有这种凹凸凸的感觉，对不对？比你之前做的这个更加写实，进一步写实了。那我们也可以对比一下跟我们之前渲染的，这我们新渲染的，然后这是我们以前的。看到以前的呢，它的呃整个的光的感觉没有像 Octane 那么真实，而且我们在 Octane 上增加这些细节啊。啊，比以前的就更加写实了。以前的这个有点像卡通，那么新渲染的呢就更加写实。那么建议大家呢可以多多使用一些啊这种粗糙贴图，增加更多的细节。那么粗糙贴图这种贴图可以从哪里下呢？我后续呢也会给大家介介绍专门下载一些贴图网站，大家这里放心。大家可以先暂时使用我提可可我提供的这一个材质就可以了。好的，我们来看一下这一课的重点。我这里呢首先知道了怎么用在 o c t a n 里面制作金属材质。我们使用 glossy 模式，然后呢，把它的索引啊，这个 index 改为一，它就变成金属了。当然，你还可以把 index 改成 8， 然后把 diffuse 慢射的颜色改为纯黑，然、啊、后它也是一个类似金属的颜色。但是第二种办法修改的呢，它的金属反射都没有第一种办法强。还有，我们知道 r o u g h n e s s 贴图的妙用 r o u g h n e s s 贴图呢，主要是给你的表面增加一些这样子的肮脏的细节。那么一般呢，可以贴一张这种黑白的啊不完美的肮脏贴图，可以找到。或者你在这个国外的网站上搜 imperfection 啊不完美 imperfection textures 啊也能找到很多的这种粗糙贴图。当然，你也可以使用我们 CD 自带的分形噪波来创造这种肮脏，因为分形噪波呢本身就是黑白信息。好，我们这里还知道分形噪波的一个妙用，分形噪波呢直接使用的话也会形成这样子的凹凸，但是当你把分形噪波的这个啊。缩放啊，把它缩成特别小的时候，然后呢，把它的这个伽马值调小的时候，它就变得很细很细，就变得很密，就有这种非常啊有趣的细节啊，像那个啊泡沫纸一样的，或者是那种磨砂清除表面的效果了啊，这个是一个小技巧。Hello， 这里是小人 Zero。那么这节课呢，我们首先要引入一个概念叫 PBR 材质流程，那么它全称叫 Physically Based Rendering。就是物理基于物理的渲染，其实之前我们所做的所有的渲染其实都是符合这个流程的，只是呢我们没有引入这个概念，大家就反正在颜颜色上就贴颜色，反射上就加反射，对吧？这个流程呢是在上个世纪研究出来的，其实计算机图形学家们为了让这个画面渲染的更加的写实，然后引入了这些啊、呃、什么 diffuse 啊、specular 啊、glossy 啊这些通道来。模拟这个现实中的效果。那么，我们拿这个 Octane 举例，你看 Diffuse Specular r e f e r e n c e 这些术语啊，都是像上个世纪这种发明的。然后，只要你在里面贴一些相关的贴图，就能还原现实中的材质。然后给大家提醒一下，这里面几乎所有通道都是能贴贴图的，只是不同的通道它识别的信息不一样。像 Diffuse， 它就能识别彩色信息。而 bump 呢，它就是只能识别黑白信息，而 roughness 也是跟 bump 一样，只能识别黑白信息。所以你只要知道这一点，不同的材质，它的识别的信息种类不一样啊、哦，有的可以识别彩色，有的能识识别黑白啊、哦。那么 PBR 材质它就分为两类流程，我们大部分使用的是 specular 这个流程。那么这两个流程什么区别呢？我们先从我们大家知道说起。那么 specular 流程呢，第一个是贴 diffuse， 就是颜色。第二个就是贴反射程度 specular， 还有一个贴 glossiness， 就是粗糙度
在 octet 里面叫 roughness。那么 specular 的这个颜色，它是不包含镜面的颜色的，所以 specular 它是贴的彩色信息，它既能定义这个镜面的颜色，也能定义这个反射程度。而另外一个流程呢 ，metallic， 那这个在游戏里面用的比较多。那么 metallic 就更加简单了，它有一个通道叫 base color。那么这个 base color 的颜色呢，就包含所有的颜色，所有是指你反射上的颜色，它也包包含了。但是我们这个 specular 是分开的。而还有一个通道叫 metallic 通道，那么这个通道呢是黑白信息，它仅仅只定义反射程度，越白的地方就越反射，越黑的地方就越不反射，因为所有颜色都定义在了这个 base color， 所以就很很清楚。还有一个叫 roughness 啊，其实是跟这个 specular 的粗糙度是一样的，主要的区别还是前面这两个部分，一个是定义颜色，一个是定义反射程度的不同。所以大家只要记住一点，它们不同就好了。specular 流程，它的反射贴图是彩色的，定既定义了反射程度，也定义了颜色。而 metallic 的这个反射的贴图只是黑白的，它只定义反射程度。好，这里没弄清没关系。只要大家后面遇到 metallic 的这个贴图流程，你可以反过来看一下我们这个部分就好了。好的，我们再详细对比一下。比如说，我们这里有一个金全完全是金属的这一个球，那么它既然是完全是金属，而上面的颜色呢，也完全是这个镜面的颜色，那么在 spec 流程里面，那它的 diffuse 颜色就是没有的，因为它的颜色是完全是镜面的颜色，所以是黑的。然后它的颜色呢，都是在 spec 流上面，所以 spec 流上面既包含明暗信息，也包含了颜色的信息。那么 metallic 是怎么弄的呢？刚才定义就是说 metallic 所有颜色都是在 base color 上，所以它的颜色是在 base color 上，而 metallic 只定义了你的材质表面的反射程度，因为它是个完全是个金属的，所以它的反射程度是最高的，也就是最白。哎，那就是一个这样的区别。好，我们这里再看一下 specular 流程在 all octane 是怎么贴的。那么 diffuse 就贴到 diffuse 上 ，specular 还是就贴到 specular 上，呃 g n o s s i n e s s 呢你就贴到 roughness 上就好了啊。嗯这三个三个贴图，所以这节课给大家的目的来说，不是让大家去死记硬背这个技术哦，这个到底有什么区别，什么区别，而是让大家知道，你从外面下载这些材质啊，你下载回来都分为很多种贴图，那么这个贴图该怎么贴，主要是要解决这个问题。好，我们来了一个专门下载 PBR 材质的网站，叫 Polygon.com， 这个网站里面有些免费的材质，大部分是付费的，你可以看到。你通过下载它的贴图，然后可以形成这种非常写实的效果，这种都是非常照片级的。我们可以点击第一个看一下，展开以后，哎，发现这边有这么多的通道，意思就是说你要下载这么多张啊，然后把它贴到对应的这个渲染器的通道里面，就能复刻一个这么写实的材质出来了。我们先啊，全部都不选，我们一个个看。我们找材质的思路一般是这样子，首先看颜色，这这一层。那是 diffuse， 我们看贴图怎么样哦？那是这样子的，那我们下载回来就贴到 diffuse 上面就好了，因为直接是对应的名称，对吧？在 octane 里面。那么第二个我们要找就是 specular， 啊，是那个定义反射程度的。那么这里没有一个叫 specular 的英文啊，那怎么办呢？有很多不同的网站啊，它的这个英文翻译它它不是通用的，都每个都不一样，但是意思是一样的。像这里有个英文叫 reflection 反射，那么 specular 本身也是反射，所以就是这个贴图啊。黑白的，那么我们贴到我们的 octane specular 通道上面。那还有一个就是 roughness 粗糙度，哎，这里也没有一个 roughness 的英文，但是有个叫 gloss 光滑程度啊，光滑程度其实就是粗糙度了，所以啊，这个就贴到我们的 roughness 上就好了。然后把这几个下下来以后，其他的就是按正常的贴法就好了 ，normal 贴 normal，bump 贴 bump， 啊，置换就贴置换啊。但这里网站有个意思就是，哎，它是有个16 bit。十六 bit 是色彩深度的意思，当这个色彩深度越高啊，那么它就越细腻。所以我建议大家，如果你遇到下载贴图网站有十六 bit， 你就下十六 bit 就好了。这个它没写的是八 bit 啊、哦，所以你就下就下十六 bit， 像 display 的下十六 bit 啊、哦、就好了。那么这里还有一个新的东西叫 ambient occlusion， 这个翻译过来叫环境光遮蔽。可以看到这个东西啊，其实就是呃显示的模型之间的这个阴影，因为在以前的这个渲染器啊。这模型这阴影是很难算出来的，所以这个图形学家们就，哎，我搞干脆搞个贴图贴到上面，就把它做个假。但是现在的渲染器呢，它是能算出来的，所以这个贴图基本上就是用不到了。但是可能有些情况下，你想故意把它的阴影变得更加深，可能就去叠加一个这样的贴图。而这个贴图呢，需要跟你的颜色贴图两个贴图去正片叠底，把它叠叠加一下就好了。但这里基本上都不会用到，所以这个就不需要下载。所以一般呢，就下这这这几个就好了。啊、哦，像这个 bump， 我们就下最高深度的啊、哦
置换也是的。那那我们再看一下另外一个情况，因为我们这个是一个泥土啊，是一个属于 glossy 材质，就是表面有点光滑的材质。那我们看一下金属材质，它的贴图什么样的 ？Metal。我们随便搞个金属。那么它这里呢有两，你可以它可以让你筛选这个流程，可以看到有 specular。它这个另外一个叫 m e t a l n e s s 也就是那个 metallic 流程啊、哦。你看 specular 的话，哎，它的 diffuse， 大家可以想一下有是什么颜色？想好了没？那应该是黑的，对吧？因为这个金属所有的颜色都是在这个反射上面了，所以它的颜色应该全部都在 reflection 上面啊、哦，全部都在这个上面啊、哦，对的。而 metallic 流程呢？啊、哦，那么所有颜色都就会在 diffuse 上面。就在这个上面了，而它的 m e t a l n e s s 就是一个黑白的图，对，纯白的，因为它是一个完全是个金属。哎，我们从这里也能能反推出我们的那个流程出来，嗯，所以我们这里大部分还是使用 specular 这个流程啊。你要你要下载金属的材质的话，也是一样的。首先 diffuse 你就不用下了啊，因为本本身就是黑的，你在 Oct 里面直接调就好了。然后我们主要下的就是哎，它的这个反射的这个是比较重要的，然后其他的还是下就好了啊 ，glossy 下 glossy。啊，反正就下十六 bits， 呃，置换一下十六 bits， 然后多么下十六 bits， 啊，这样就好了，这样下载下来了。那是这个网站，那其他网站呢？它的这个说法又不一样啊。比如说我这里还有一个网站，也是提供 PBR 材质下载，那么它说法就更加简单 ，diffuse 就 diffuse， 啊 ，specular 就叫 specular，roughness 还是叫 roughness， 跟 octane 的每一个层都是对应的，你这个直接下下来直接贴就好了。然后这有个 AO，AO 其实就是那个 ambient occlusion 环境光遮蔽的缩写。这个基本上都不不用下，所以只要下这些就好了。好，扯这么多，那我们现在来实践一下。我们把第一节课的桌子用这种非常细致的 PBR 的材质，去把它加的特别细，我们看看能形成什么样的效果。好的，我们来回顾一下这节课的重点。我们这节课呢聊一聊到 PBR 的这个流程。我们看一下 PBR 材质的常见的通道，比如说你从外面下载的这个贴图啊，它包含 diffuse 啊、specular、roughness、bump、norm、displacement。和 ambient occlusion， 下面这个基本上是不用下的，你可以不用管。上面这两个呢 ，diffuse 慢射和 specular 反射，主要是管表面的颜色和反射度的。你可以看到它有其他的翻译，你看这个慢射它可能翻译成 a b i d o 或者 base color， 它都是一样的啊。还有这个 specular 它可能翻译成 reflection， 或者在 m e t a n e s s 流程里面呢，它可能叫 m e t a n e s s 啊。然后呢，这些呢就控制表面的微观细节了。第一个，塑料度啊，它的英文呢 roughness， 可能你还会看到 gloss 或者 glossiness 啊，都是塑料度。还有 bump 啊，就是凹凸了。normal 发现啊，大家知道 displacement 的置换啊，大家都知道，就是控三这三个都是控制凹凸程度的。那么 specular 和 metallic 流程的区别呢？啊，这里再重申一下，那 specular 呢，它的漫色贴图啊，它仅包含物表面的原色。而 specular 呢，它既包含了表面的反射的颜色，也包含了反射强度，所以它是彩色的。呃 ，metallic 流程呢，它的漫色呢，它包含了所有颜色，就是包含了原色和反射颜色。而它的这个反射贴图 metallic 呢，它仅包含反射强度，那是黑白的。好，这节课呢，主要是大家理解你从外面下来的这个贴图得贴哪些通通道，你掌握这个，那么这节课就算过关了。那么这一课呢，我们就把呃之前的桌子用我们的 PBR 材质上到上面，把桌子更加写实。那么这里呢，我们就还是用这个桌子场景，我们使用一下外来下载的这个材质包，把这个画面做得更加的写实。我们还是首先另存一份吧，叫桌子零四渲染 PBR。我们分析一下，这种需要哪些材质？第一是桌子上的这个木头材质。然后呢，还有地面的这个呃地面材质，还有墙面材质，这三个材质，我们找到一个免费下载 p b r 的贴图网站。好，这个网站叫 Texture Heaven， 上面提供一些比较高质量的这个贴图。当然，这个贴图我会帮你下载好，你不一定要在上面去下。我们找到 Textures， 那第一个，我们下载一下地面 Floor，Floor Floor, 找了一张这样子的，觉得它还蛮好看的。然后呢？这里的话，我们点一下下载的 diffuse diffuse 上，我们下个4 K 的贴图啊、哦。然后呢，下载 displacement 的置换 ，normal 都是4 K 的 ，reference 是4 K， 然后其他的这些都不要了 ，AO 的都不需要啊、哦。就下载这几个，好，这个下载好以后，哎，其实
其实我这里都下载好了，然后大力实时钻地面要下载这四个。我们打开 Octane， 首先呢，打开 Octane 这个渲染视窗，我们新建一个天光。那么我们这个环境光呢，点进去，然后开始选的跟之前一样的 Backlight 啊，这个都用同一种，然后点击渲染，好，把这个模式改成 p a s s Tracing 光线追踪，然后使用之前的这个预设，哦，就是改了一下这些数值。我们简单旋转一下我们的这个天光，好，差不多这样。好，接下来我们就新建一个 Octane 的 Glossy 材质。那么我们这个叫地面，把这个地面上到地面上，然后我们展开接点编辑器。我们把我们刚才下载好的这个大理石石砖的这四个贴图啊，直接拖到里面来。我们分别看一下上哪里就好了。第一个是，哎，看一下这个名字，叫它有个缩写叫 DIFF， 就是 Diffuse 啊。那么贴到颜色上 ，Diffuse， 一贴发现啊、哎、有拉伸，我们把这个 UV 改一下，找到它，找这个材质，把 UV 的投射方式改成 Cubic 啊。然后呢，可能有点太大了，我们把 Cubic 呢可以可以重复两次，哎，差不多。看这个什么贴图，这个是。Displacement 置换啊，这个先不贴，然后这个是 Normal， 一看就知道紫色的，贴到 Normal 上，发现发现能增加一些这种凹凸的细节。然后呢，还有一个这样子，这是什么呢？啊，是 Roughness 啊，我们把 Roughness 贴到咱们的 Roughness 上就好了。最后我们再贴这个置换，那 Octane 置换该怎么贴呢？我们这里首先得找到置换的节点，你不能直接贴，贴是没有效果的啊，你需要找到置换的节点，在这里找。有个 displacement， 直接拖进来，把这个置换的节点先连接到置换上，然后再把这张图作为材质贴到这个置换上，哎，这样就有置换的效果了。然后呢，我们点击一下置换，它这有一个，哎，问你这分辨率是多大的？我们下载的是4 K 的，所以你可以把它改成4 K。你电脑不好呢，可以用2 K， 哦，这看你电脑情况，一般是跟你的贴图的分辨率是一致， 4 K， 啊，变得很细。让我们结束一下摄像机，看一下它的这个凹凸。看到当你加了以后啊，你的地面就非常有这个质感啊、哦，看到非常细哇。然后我们上下移动一下这个平面，看有这个有有有点穿插，看到有穿插对吧？为什么穿插呢？因为你置换的时候，整体的地面被抬高了哦，所以你要把这个，要么你把这个平面往下挪，或者呢可以调这个数值。这个 midi level midi level 有点像拉对比度一样的，你把它往上拉一点，拉拉拉拉拉拉拉，把它拉回到你之前的这个高高度，哎，好了，这样就 OK 了。好，再点击上就回去。那么这个地面就这样子上好了啊，非常快，就达到这种写实的效果。然后呢，我们再上墙面，我们还是新建一个啊 g l o s s 材质，把它叫墙面。那前面是去下什么贴图呢？前面我们再找一个 plaster 啊、哦，这种墙样的。然后呢，我下载一个这样的贴图，点进去。那么这贴图该下哪些层呢？也是一样的，首先是 diffuse， 下下来 h 4 k， 然后 displacement 的置换，哦，然后 normal 发现，然后 roughness。像这些贴图都没有 s p e c u l a r 因为它本身上面没有特别多的这种反射。下这四个。那么我也直接哎下下载好了墙面呃四个贴图。还是打开这个接地边器，我们首先把墙面丢到墙上面，然后呢，我们把墙面这四张图拖拽到咱们 Octane 里面来，啊，分开，一一个看是什么？第一个那就是 Diffuse 了啊，连 Diffuse 上，啊，连之后感觉有点，哎，有有点这种拉扯，我还是把这个改成 Cubic。跟 cubic 可以看到，可以看到它的重复度有点多。我把 cubic 这个数值可以改低一点，让它别那么重复。零点七，零点七，稍微的稍微拉大一点。然后把其他的贴图贴好就好了。那么这个什么贴图？看一下啊 ，displacement 的置换，那挪下来一点。这个呢 ，roughness 啊 ，rough roughness， 贴到 roughness 上。这个就是发线了啊，这个就颜色上也看就知道。哎，其实这么一贴已经有纹理效果了，其实不需要贴这个啊。
置换了，因为你的墙嘛，本身如果你不想做特别凹凸的话，置换就可以不贴，好，贴也是可以的。所以你下载这个 PBR 材质啊，也根据你的画面贴不贴都可以的。啊，这个我就不贴，我可以删掉。啊，其实这个墙已经有了。那么下面这个这个白色的这个地方呢，我我也可以贴这个墙的材质，但是我直接贴这个墙的材质啊，会导致哎是一致的，觉得没什么意思。我想让它下面稍微浅一点，那怎么做呢？我们这样，我们按住 Ctrl 把这个墙面复制出来一份，把这复制出来的先贴到我们这个这个条条上，然后呢，这个条条这个材质有点被拉伸了，我们找到这个条条，这里点击一下它的材质，投射框改成 Cubic， 这样就好了，就不会拉伸了。我们再用节点编辑器找到这一个下面这个墙面，我们把这个 Diffuse 颜色把它调一下，所以说大家下载这个 PBR 材质啊，都可以调整的啊，不是说你下来就一定这么连，上面东西都不能改，都是可以调整的。我们直接把它这个。啊，比如说它的颜色，把它改亮一点 ，power 把它调高 1.3 它变亮了，再改2更亮，是吧？啊，伽马也可以调，这都可以进调整的啊，所以这都无所谓。比如说我伽马调低一点，也可以把它变亮一点。好，差不多。那么就有一个深的墙面哦。如果你发现你这个 o c t a 没有刷新，那你可以双双击它。然后再双击这个地方，哎，它过一会儿就会把这个地方刷刷新出来。好，刷新好了，好，刷新好。这是奥克坦的有有个小小问题。然后接下来呢，我们就上我们的桌子材质好了。那么桌子材质呢，我们选的是一个木纹的材质，在这里有个 wood 木纹，然后我找的是一个这样的材质，我点开看一下。那么这个材质呢也是这样的，先 diffuse 写下来，置换写下来，法线写下来，然后。速度卸下来 ，reference， 还有它这里有 specular， 然后这个镜面的这个贴图也卸下来，好，这几个全部卸下来就好了。这里我也给大家引引一下好了。那么直接再新建一个 glossy 材质，把这个材质呢，我们先赋予到这个桌面上。啊，我们进入节点编辑器，也是这样的，全部拖进来。然后看情况，一个贴，这个第一个肯定就 diffuse 了啊，贴上面去。贴了以后，我们解锁摄像机看一下，哎，它，然后它这感觉有点太粗了，我们可以点一下这个，然后呢可以把这个细分搞多一点，比如说二，然后搞细一点，然后把这个方式改成 cubic， 啊，这里可以搞细一点，一点三。二点五，稍微再细一点啊，回回来，然后呢，其他的贴图贴就好了。那么这个是法线是吧？这个是看一下啊 ，displacement 的置换，置换放后面。这个呢 ，reference 粗糙度，那贴到粗糙度上 ，reference 这个应该就是 specular 啊 ，spec specular 啊，把它整理一下，镜面。最后这个就是连我们的置换，那我们呢也是一样的，找到这个置换的这个节点 displacement 拖进来，把这个节点先连到置换上，然后再把这个贴图连到置换上。哎，发现我靠，就变变变成个海绵了。所以你要设置一下这个置换的这些数值。首先呢，分辨率还是改成4 K， 我下的是4 K 的。然后呢，我们把这个高度不要这么高，改成一就好了啊、哦。然后我们再解锁看一下，哦看到就有这种木木纹的凹凹凸的感觉了，然后呢，我们调调 midi level， 把它这个再再压下来一点，把它还原成原来的这个感觉，好，差不多。现在这个木纹呢，我觉得它的反射有点太低了，因为它的这反射的贴图特别黑，所以它很低，没什么反射度。但是我觉得反射度高一点，像像下面这样子会比较好看，所以我可以人为的把这个反射贴图把它调亮。怎么调亮呢？把这伽马值往回拉，再变亮黑吗？再回来一点，看到这有比较有反射度，会比较有,有好看一点。好，拉回来了，关闭一下，电脑摄像机里面。那下面的桌腿呢？我们也可以直接上一下这个材质。哎，上好了，然后把这个桌腿的投射方式改成 cubic。嗯，你可以简单的这样子调整一下。好，你你可能会发现一个问题了，现在桌腿的这个材质都是一致的。你看这里。出出两这四个腿的材质都是一致的，那你能否让这些材质不一致呢？
你看这里也是一缸，这里也是一缸，这里也是一缸啊，全都是一样的。那么就修改投射方式了。那这里我们该怎么修改呢？我们可以按住 Ctrl 拖出来一份，我们先把它拖到桌腿上，这、就是一个单独的关于桌腿的材质，把这个叫桌腿。那么这个呢，先这个就是桌面。我们点开桌腿，接点电器。那我们把这个 UV 投射方式改一下，怎么改投射方式呢？我们这里不是已经改了吗？改了没有效果。那我们可以在 Octane 里面改投射方式。Octane 改投射方式以后，它投射会是全局投射，就是整个一起投射，而不是单独投射一个小物体。那我们找到 Octane 的一个节点叫 Transform， 这里，然后找到里面 Projection 投射，然后把这个 Projection 呢分别连到这些所有材质的投射上面 ，Projection 连到这儿，因为每个材这所有材质都要一起投射。然后我点一下这个 projection， projection 它是 U V， 把它改成 box。当你改成 box 以后呢，你看就没有任何重复了，它是以全局的方式进行投，就是感觉整体投了一个大的 box 投上去了。那么这个也可以进行缩小，点一下这个，可以把它稍微缩小一点，不要缩的太小，也可以进行位移。啊，就这样就差不多，每个都也也不太一样，看不出什么错误。好的，那我们的这个 P B R 材质就这样上好喽。哦，我们调整一下灯光，找到你个喜欢的角度，看到它的这个地面这个质感还是非常写实的。可以把亮度调调亮一点，是吧？这样的话你就可以直接渲染，又出一张图了。但是这里呢，我们要玩一个好玩的，我们可以我们把这个灯光全关了。我们到现在为止还没有使用过 Octane 灯光的。我们这里找到啊，物体物体里面有个灯光，灯光它有很多种类，一个是天光啊，天光就是现实中的这种啊自然光，点一下、啊、然后你可以点一下天光，然后去旋转它，就跟现实中中一样，哎，太阳落山之类的啊，一模一样。然后可以旋转，这是天光，天光的话形成阴影就是比较硬的啊，天光。然后呢，我们这里用的就是一个普通的这个光 ，area light 啊，普通的这个光，哎，把把建出来，旋转一下，可以放上面，哎，把它缩缩小一点，把它移一下。好，看到我们这就增加了一个 octane 灯光，看光怎么操作呢？点下这个小小方块，里面可以操作它的这个强度、温度啊。你看这就偏红，这边就偏冷啊，一个暖，一个冷暖。那么这个也是可以贴材质的，那、啊、这里大家可以自己贴一下，但是大部分只要操控这两个就好了。好，关于这个其他的详细解说呢，我们到后面还会讲解，我们这就可以简单的用探照灯就是试一下。然后呢，包括我们可以新建一个摄像机，按住 Ctrl 点进去，就新建了一个摄像机，把这摄像机呢，我们可以进行一些特写，看一下它画面是有多么的写实，都是非常细腻的这些纹理，还有地面啊，纹理上都非常的写实。那这个时候我们可以。啊，试着加一些景深，比如说你右击新建一个 octane tag， 然后呢，我们把这一个对焦对焦对焦到这上面，点一下，然后打开 octane tag， 使用景深把自动对焦关闭，可以调一下景深，这样子感觉非常的像电影了，是吧？有点像电影的感觉了。我对焦再再对个其他地方，啊，是吧？你看这地面的这细节，灯光强度我可以再调高一点。所以还挺好玩的，就像看就是在摄影一样的是吧？然后看一下这个桌面，然后把这个对焦对到我们桌面上。还有办法，如果你不想每次对焦的话，就可以把这个勾勾还是打上，就自动自动对焦，它每次它会自动对焦到你的画面的，特别的帅啊！比如说特写这个桌桌角啊，景深可能有点太高了。好，我们还是回到原来的摄像机。好，所以看到 Octane 它这个强强大之处啊，非常的写实啊。简单的把这个就外来下的这些材质自自己拼合一下啊，做的效果就非常的写实，而且这个灯光的反馈也是非常快的。就你真的放个灯在里面，这样子随随便打就好了啊。好，不玩了，大家的话可以自行的玩一下，因为这个的话只是一个简单的 p b r 材质的测试。哎呀，大家可以也可以渲染出出出张图是吧？比如说，我就光打到这个角上面。我我就这么打一下，然后呢，我右击新建一个 Octane 的摄像机标签，哎
，白线的话，我这里用 camera image 调个色，哎，调一个这个滤镜，哦，哦特别有就有电影感是吧？然后呢，还可以把曝光稍微调一下，啊，特别快出效果。啊、哦，灯光你还可以再按 Ctrl 再拖出来一份新的，可以在其他地方再来个灯光。所以这是为什么奥克兰出效果快了？随便弄一下它的这些细节，它都是非常非常有的。还包括之前这个地面，我们找这个地面这个材质，都可以玩出花样了。比如说找到地面的这个啊节点，咱们要知道这些贴图其实可以互通用的。我们这个置换用这个贴图对吧？没关系，我们可以用这个 reference 这张作为置换的贴图，因为置换本身就是黑白信息，然后 reference 只是它是这样子的黑白信息而已。所以我们把可以把它替换一下。把这个 rough 贴到这个置换上面，把我们的置换贴图贴到我们的 rough 上面，相反做一下。然后呢，我把这一个 rough， 现在感觉它反了啊，贴贴的那个置换贴反了。我们找 rough， 把 rough 这个贴图的颜色反向一下。为什么反呢？大家看就知道了。哎，它的中间往下凹的地方凸起来了，是吧？所以我们把 rough 这里反向 invert， 这样就对的了。哦，但是呢，哇，这个 reference 可能有点太强了，我会把这个调低一点，调成二。看到我们 reference 做置换贴图也是可以的，看到只是稍微有点毛毛糙糙，但是也有很多细节，所以可以根据你的想要的结果，可以替换里面的这些贴图。所以说，置换贴图不一定硬是要塞到置换上啊、哦。不过大家在初级练习的时候还是塞到置换上，只是你可以有时候可以自己把它互换一下，试一下。那么这个这里的话，细节细节就特别多了。我们可以看一下这个细节，地面的，看到哇，非常的细。然后还有一个情况，如果你发现渲染这里有很多这种小噪点啊，你可以点击一下摄像机，摄像机的这个 Camera Image 打开啊，里面有个 Hot Pixel Removal， 就是这种小小点点消消除，你把它调低，那那么它就会迅速消除刚才那个小点，看到小点就没有了。这是个小技巧，我们这还是改一下颜色。特别像电影了，是不是？有点那种二战电影的颜色了，啊，特别快，出电影质感了。好，那么这个 Octane PBR 就到这里，那就我我不渲染出来了，大家可以自行的渲染。哎，看到哎，这边噪点很多，可以用刚才同样的办法，找到 Camera Image 或者 Pixel Remover 把它调低。然后你在渲染的时候，你看这里瞬间就没有那么多噪点了，是吧？那接下来呢，我会提供给大家一些网站，大家可以自行下载一些 PBR 材质，自己去玩一下。哦，也可以直接使用我提供给你的那个材质，直接上到上面。那祝大家玩的开心。我们下节课呢将会复刻我们的风铃那一个案例，风铃那个案例全程用 PBR 完成。好的，我们来回顾一下这节课的重点。我们首先知道了 Octane 该怎么使用置换贴图。置换贴图呢不是直接连接到这个 Displacement 这个节点上，必须要新建一个它的专有 Displacement 的这个小节点，把它连接到这个上面，再去连上面就可以实现效果了。好的，我们还知道了用这个 Hot Pixel Removal 可以去掉一些那种高光的噪点，然后在这 Camera Image 里面找到 Hot Pixel Removal。当这个数值它越小啊，它效果就越强烈啊。一般呢，我们开到一个 0.6 0.5 的样子就差不多了。好的，我们这台使用的 Octane 灯光，那 Octane 灯光呢，其实跟其他渲染器的灯光使用方法都是一致的。它这里有啊，有天光，新版本呢有有有一个新的这个天光模式。我们这里呢用的是啊区域光 area light 啊区域光呢，其实你可以认为它就是一个板子上面放了一个发光的材质。那么这个区域放的操控呢，一般呢直接可以操控它的强度 power， 还可以操控它的这个温度。那么温度呢，它它可以往左的话就会越暖，往右的话就越冷。它可以添加贴图啊什么的，而且这样其他的数值我们这里就先不谈了。Hello， 这里是小林自由。那我们这里呢，用 PBR 流程把我们的风铃用 Octane 重新渲染一遍。那么首先呢，我们这里就先不删这些材质。那那我们这里有什么新的做法来换其他渲染器呢？我们首先直接展开，找到 Octane 的渲染窗口。然后那么首先另存为一下，啊，叫渲染 Octane。然后呢，我们再新建一个 Octane 的这个 HDR 环境。我们加载一个环境，点进去。那么加载的呢，就是我们这个风铃之前使用的 HDR， 使用这个 H 天光 HDR 双击。首先把我们之前的这个天光的这些角度，把它复制到我们的 Octane 的天空上。Ctrl 加 C， 
，高收加 V 啊，把它复制过来一个的把它复制。这样的话，我们就不需要再去调整这个天空的位置了啊，这是直接用之前的这个数据。然后呢，复制完以后，我们再把这一个原来的天空给删掉。那那接下来呢，我们就不删 p a r a n d e r 这些材质，我们依次用 Octane 材质把它替换一下。这样的话，能直接瞬间把你的材质全部都上好了。因为你把这些都删了，留得重新一个的上，但是它这已经上好了，是吧？我们只要替换一下就好了。我这先新建一个 Gloss 材质，那把这个叫木头，然后你什么都不需要上，按住键盘上的 Alt 键。拖动到这个木头，把它替换一下。好，那么这木头替换成 Octane 的材质了。但虽然我还没有上而已，所以你之前所有木头就跟着一起替换了，还蛮方便的。然后同理，是玻璃对吧？让我们找到新建，找到 s p e c u l a r 材质。啊，妙明玻璃。然后按住 Alt 键替换原来的玻璃。好，这里玻璃被替换了。然后还有一个损铁，损铁也是 Gloss 材质。啊，改损铁。而损铁呢，也就这样子 ，Alt 键替换，好，还有一个风铃片，那也是同理，也是 Glossy， 啊，就风铃片，按住 Alt 键替换。好，我现在所有的材质都替换成 Alt 材质之后，我们再点击 Alt 的渲染，哎，你直接就全部乖了啊。然后呢，我们把渲染模式改成 p a s s Tracing， 然后用我们之前使用的这个预设1 8 8 8这个预设。那么接下来我们就开始一步步来上材质了。我们把这个原来的 PBR 这个材质就不要了，删掉哈，只有这些材质。我们首先给我们的画面上一个木头的材质，这个都是木头。我们找到木头，我们找到它的剪剪面板。那么我给大家准备了两种木头，大家可以自己选，一种是原来的，还有一种是我刚从之前那个 PBR 网站上下下来的。我们一起看一下。好，这里有个浅木纹。那么前面这三个呢，就是连在一起的 Polywood、Polywood 三个是一个比较浅的木纹。那么这个是之前的，那么之前的是一个比较深的木纹，那么这里还是使用之前的，我们把这两个加载进去。那么大家可能发现了，哎，我这个 PBR 的话，它只有颜色 diffuse 和我的 normal 发线，那加上去，但是呢，没有那个 reference， 那这该怎么办呢？其实我们这种这种情况下，你不一定一定要用它这个贴图的 reference， 这种 reference 这种东西你可以自己造的。哦，因为上面只是表面的粗糙而已，所以你想它怎么粗糙就怎么粗糙。那么我该怎么造呢？我们就直接使用 CCD 的分形噪波 noise。哎，反正这个 reference 就是黑白信息嘛，白的就可能越粗糙，黑的就越不粗糙嘛。然后我们选择一个比较有细节的分形噪波就行了。哎，我们讲一个分形噪波的种类，找到一个叫 Lu Luca， 看到的非常细。然后呢，我把 Luca 的这个放大一点，它有它这个 scale 啊，分一百，我们放成500。看到就有这种很细的感觉，然后我们往下拖，然后我们把它的对比度 contrast 稍微调一下，啊，然后再把这一个连到我们的 reference 上面，哎，那么你这木头纹呢就有了这样子这样子的细节，虽然现在看不太清啊，但是会有这种细节。当然这个亮度也可以减低一点，都可以进行微调。你看到这这这里会有变化，对吧？这样这个木头就先这么上好。那接下来呢，我们再上一些其他的材质。那么上之前，我先把这个天空的亮度搞亮点啊，改成二。啊，太暗了。上下材之前，我们把摄像机解锁。我们看一下，我发现一个问题啊，哎，只有这个地方上了木纹，其他看不见的地方上了白色。但是 o c t a n 它是非常写实的，因为如果你这边是白色的话，它白色其实会反射白色的光到这边来，使这边变得太亮了，所以就不真实。所以我们要就把这些白色也得上成木头的，才能真实反映出咱们这个空间的这个亮的情况。所以我们找到这个外部部件这个层，所有都是外面的这些东西。我们把这一个木头材质直接丢到外外部部件，大家看好了，为上的话，看到光就不一样，对吧？因为这些木头的颜色比较深，所以光打这里就不会反弹特别多的光到这边来了。如果不加的话，看这边就特别亮，所以就。不太真实，所以觉得你这个门怎么这个门就不不是在里面，而是在一个外面的感觉啊，所以我们还是把这个上上去，我们可以点回去，我们对比一下看一下，哎，木头上到外部木件，哎，这边就变黑了，那就是比较写实的，我们是在一个室内，往外看。接下来我们再上玻璃，那、嗯、么玻璃呢已经上好了是吧？那么只要把玻璃这个粗糙度稍微调高一点就好了，我们可以直接双击这个层的，啊，找到这个粗糙度，稍微给一点
，呃，这边粗糙了，这里有磨砂感觉了。现在有个问题，大家应该注意到了，咱们的画幅呢有这么大，但是这个 Octane 怎么只显示这么一点？这是因为咱们这个预览窗口太小了，那怎么调呢？我们点一下这个锁，锁的意思就是说，把我们的画面分辨率还原成我们设置的这个分辨率啊、哦。我们点下锁，不然点了以后怎么变变得还更大了？那、啊、是因为我们。原来设置分辨率比本身比较大，但在这多了一个新功能，一个一，也就是说这个数字代表是你原来分辨率的多少倍。那我们改小一点，零点五倍，它就整体就缩小了啊，这样就可以很好的看到你的整体的画面。那接下来呢，我们再完成这一个损帖的材质就好了。我们展开损帖的这个面板，那么我这里呢，也给大家准备了啊，损帖的这个材质也是 PBR， 它有 Diffuse、Normal 和 Roughness， 我们把它直接拖到里面来。那么直接连就好了，是吧 ？Diffuse、Roughness， 还有发现 Normal， 一加哎就很好的这个细节。好，我先这么放着，然后呢，我们再上这个风铃，好，风铃的这一个展开。那么风铃呢，还是使用我们之前的之前的风铃的贴图 Diffuse 和风铃的 Bump 啊，直接把它拖到里面来。那么这个。这个第一个就是 diffuse， 第二个就是 bump 啊，凹凸。好的，这差不多做好以后呢，差不多这个大型就有了，对吧？接下来我们设置一下摄像机的景深，我们找到摄像机啊，右机找到 C C D camera tag 啊，摄像机的 tag， 我们把这个摄像机对焦在啊，点 object 对焦在我们的风铃的物体上，左击一下，然后我们再点击我们的摄像机的标签，找到 thin lens。找到 depth field 景深，把自动对焦钩去掉，给个景深，比如说给个十看一下，哇，十可能太大了，给五吧。看到，哎，这就非常的写实。看到这些小光斑呢、啊，如果我们把下面的 a p a r t u r e age 调高三，看一下，这光斑变得非常的锐利啊，特别好看。但是这里呢，我们不要搞得太锐利的，会有点奇怪啊。所以我们这里只要给一点就好了，比如说一点五，有点点这种小光斑就好，我们就好了。所以不是说越调越大，根据你的画面情况做判断。整体的设置的差不太多了。那现在有个问题啊，之前我们创建了一个这个 PPR 的灯光是 p r e n d e r 的，那么 p r e n d e r 的这些所有的东西我们 Octane 都是不认的，所以我们要这里替换成 Octane 的灯光。那我们这里解锁摄像机，我们看这个灯光在哪里？哎，我们灯光原来是在这个地方。那么这就新建一个 Octane 的 Area Light 区域光啊，跟这个东西其实是长得一样的。那我们怎么把这个东西瞬间移动到这里呢？我们把这个区域光作为原来这个光的子集，然后点击这个。光的这个参数，把参数全部归零，归零，归零，归零，那就瞬间移动到这里来了。好，然后我们再简单的把它大小拉一下，拉的跟这一样大。那这个时候我们可以把原来的给关掉，把它拖出来，再删掉原来的就好了，那就是那就变成 Octane 的了。我们看一下这里，哎，它照的是不是太亮了啊？是吧？照太亮了，所以我们把这个亮度呢可以减弱一点，它的亮度是一百，比如说改成二十，然后还可以简单的位一下它的位置。按一键，位移，好，都是可以进行简单的微调的。所以你每次调整的时候要小心，你的这个啊，摄像机一定要解锁调，不然的话你摄像机就动了。然后之前我们不是，哎，这个摄像机在动，这个这里没有没有动，那该怎么设置呢？啊，因为 Octane 它这个这个面板呀、啊，它一定是跟你的摄像机匹配的，也就是说你改了其他摄像机，它这里也会跟着变，所以它不会固定。那这个时候我们该怎么办呢？这时候我们可以新建一个单独的窗口，比如说我们点 Panel 啊、哦、窗口，新建窗口，那它新建的一个摄像机窗口，把新建摄像机窗口那个拼拼到下面，那么下面的地方就可以动了啊、哦，你下面动下面的这边就不会影响了，但是动上面的这就会影响，行吗？所以 Octane 如果你要去看你的摄像机的话，你就点这个 Panel 新建一个这个窗口，把它拼到下面就好了啊、哦，所以到这里的时候我可以到这里看。把这里位移是吧？这里就很明显的变化。好，差不太多。我们简单播放一下，看一下。因为之前这个动学都是烘焙掉的，所以可以很好的看动学动画。啊，可以发现一个问题啊，它上面这一个细节有点哦，太猛了。我把它拉开一点，大家看一下。把这个放大一点，改成一。好，可以这样移过来看一下，细节太猛了。不再想要这么猛的，那该怎么把这个原来的贴图把它修改掉呢？啊，可能有朋友觉得，哎，你把它丢到 PS 里面去，把它去修改。那这里我们不需要，我们找到这个风铃的这个损帖
把它的 Node Editor 打开，主要是改这个颜色层，下面两个不用管。颜色层呢，我们可以用一个新的节点，就渐变节点。大家可能觉得，哎，渐变那岂不是给它加个渐变颜色吗？啊 o c t a n 的这个渐变跟 CD 的渐变是不一样的。CD 的渐变呢是专门加渐变的这个颜色，而 o c t a n 的渐变呢是来专门控制你贴图的黑白信息的。我们可以在这里。找到 Octan Gradient Octan 的界面，直接拖到这个线中间，加入一个界面节点。然后现在界面节点呢，是它的我们颜色映射呢是从黑到白，也就是说你整个这个贴图它只有两种颜色，黑色到白色的这个颜色。如果我们把这个白色改成灰一点，那么你这个贴图的白色地方就会变得更暗。把它改黑，大家看一下，哎，它只有白色地方变暗了，是吧？这个线有点太太猛了，稍微再改小一点。是吧？你白色区就变得比较暗了，你黑色区还还是黑的，好，它不会变化。所以 o c t a n 的这个渐变啊，它是来重新修改你画面的这个黑白信息的，好，所以这个功能非常有用。而且你你可以把这个镜拖过来，它可以吃掉一一些白色的。我给大家演示一下，假假如原来是白色，我把这个黑地方吃吃过来吃过来，那它黑地方就会越来越多，白地方就越来越少啊。那现在都没有了。那么你把白地方往这边挪，它的白地方就越来越多，看吗？白地方就变得越,越来越多，黑子就越来越少。所以这个办法来控制贴图的黑白信息是非常有用的。那这里呢，我们只需要把这个白色稍微改暗点就好了，不希望它有这么多这么亮的地方，白色稍微改暗点。哎，这样的话，你看隐约有点白色就好了，这种感觉就是挺棒的了。嗯，好的，关闭，我们还是把这个改成 0.5 五，把拖回来一下。所以你用了锁这个功能啊，你可以简随意移动你的这个窗口啊，还是蛮好使的。那接下来呢，我们就开始设置摄像机的一些参数，点击摄像机的标签，我们找到啊 post processing， 把勾打上，然后把这个发光的强度可以调高点，搞点辉光出来，是吧？也比较梦幻的夏天，是吧？好，就是太多。然后我们就改 camera image， 点勾，又开始调，又开始调色了。又开始到爽的环节了。那么这里我先改一下它的这个滤镜，它默认是 sRGB， 我们改一下。其实你可以随意啊，随意选一个，你看它都非常的电影感。随意，然后这样子划着线，这样子看。然后我调了半天，我找了一个比较还比较好看的、比较中性的，是一个叫叫这个 AF 什么 Chrome 两千 CD， 它的画面比较绿、比较中性，觉得很好看。但是它太暗了。另外，一般这种暗的情况下，是你的伽马值有点低，我们伽马值调高。调高，调高，调高，好，干嘛调高一点？然后呢，我现在把它曝光也可以拉高一点，整体让它亮一点。好，这个你稍微压一下，要暗部有点细节。然后呢，我这里有个高光压缩 （High Light Compression） 什么意思呢？把高光压缩调一下，大家看一下，你的高亮处就没那么亮了，就把它压缩起来了，画面变得比较柔和。所以一般来说，你的画面。过薄啊，我就喜欢把高光压缩调高一点，看到可以压出更多的细节出来。哦，稍微压，稍微压一下，整体的伽马再调一下。然后你还可以调一下这个 vignetting 周围的遮黑，稍微给它压压黑一点，都是很细腻的操作。差不多，那这个风铃呢就这样子做好了。你可以简单播放看一下啊，是吧 o c t a n 还是蛮蛮厉害的，你播放的话，这里直接就就显示出来了，你动画直接就就看得到了，比渲染出来会更好看。那么你就可以随便选一帧，啊，比如说选七七七第七十二帧，直接渲染就好了。当然，渲染是设置的时候要注意，啊，你首先改成 a l t a n 然后呢，你这个，然后你输出时候这个输出帧是不是当前帧？如果是当前帧的话，你就输出的就是一张图片。如果你是修改的这个，比如说零到一百五十，那就输出是动画了啊，是序列帧。所以这个东西都是一样的，我这就不再多说了。那么关于这个 PPR 的。回悟性练习就已经结束了。那么接下来的所有的案例，我们都会使用 Octane 来进行渲染。然后这里给大家推荐几个 PBR 材质的网站，首先是这一个叫 Texture Haven， 那么它全是免费的，点 Textures 啊，里面有特别多的这个免费高质量的 PBR 材质，这也是我们课程里面也用到的。啊，还给大家推荐一个是收费的，叫 Polygon.com。Polygon 的这个材质库呢，它就更加的细致，啊，种类更加多，因为它收费嘛。这玩意儿一个问题就是说它打开比较慢，然后大家能在国内找到相关资源呢，那也是 OK 的。在这里看到有很多很细腻的，有这么多种种类，然后我这就不再一一的点开了。那么再给大家推荐一个，全是扫描的这种 PBR 的贴图，那么这个叫叫 Mega Scan 啊、哦
那个 scan 的话，可能有有人玩游戏的同学可能知道，它是一个非常庞大的这个材质库，但是 Pixel 这个公司开发的。那么这里有一个叫 Make Scan 的，里面点开一下，看到它这个里面的材质库非常写实，应该是超写实啊！看到这个写实的质量啊，一贴就就这么真，里面非常多非常细腻的材质。那么这个地方呢，大家也可以去研究一下 Make Scans 啊。作为基础课的学生们呢，我们不需要弄这么写实的这个材质，先把这个基础的东西弄好，然后你想研究的话，可以打开这个网站或者在国内搜索，都能找到相关的资源。好的，我们来看一下这节课的重点。我们这节课了解到了一个新的 o c t a n 的节点，叫渐变节点。大家注意了，这里我们用的渐变节点是 o c t a n 的渐变节点，而不是 CD 的渐变节点。那么这个渐变节点呢，一般是作用于你的啊、呃、颜色材质的中间。那么它能用来。操控你这个材质的颜色，啊，这个材质的黑白信息是怎么分布的？如果你把这个白的往这边拉的话，它白色就会白色信息就会变多；黑的往这边拉的话，黑色信息就会变多。对吧？白色改成其他颜色呢，它就会把你原来的图的白色映射成其他的颜色。所以 ，octan 的渐变节点是用来调整纹理的，而不是呃直接生成渐变的这一个效果。然后我们这还了解到画面锁在 octan 的这个渲染窗口这里，当你点了这个锁以后啊。你整个画面就变成了你设置的分辨率的大小，然后你修改这个数值，那么就可以成倍数的放大或缩小你的这一个整个分辨率。它现在是一，就是默认跟你设置是一样的。如果你设置成零点五，那就是二分之一；设置成二的话，就是它的一倍。好，我这还了解到用这个创建新的视窗来调整我们的摄像机，因为。Octan 跟 Prime 的不太一样 ，Prime 的你这边调控摄像机，那边的渲染窗口的摄像机是不会动的。但是 Octan 是不一样的 ，Octan 的话，你这边动摄像机，你左边的渲染窗口的摄像机也会跟着动。所以你要新建一个窗口，在这个新建的窗口里面调整摄像机啊，要这样操作。我最后呢还了解到了一些 PBR 材质的网站，大家可以去网站里面去了解一些 PBR 材质，自己下下来用。